அனைவருக்கும் வணக்கம் நிறைய பேரோட விமர்சனத்தை வந்து பின்பக்கம் ஒரு அறிவிப்பு பலகையாக செஞ்சுருக்காரு தயாரிப்பாளர் இதில் ஏதாச்சும் ஒன்று ரெண்டு பேரோட விமர்சனங்கள் விடுபட்டு இருந்துச்சுன்னா தயவு செஞ்சு மன்னிக்கணும் நிச்சயமாக அவர் வந்து என்னென்னா இண்டஸ்ட்ரிக்கு வந்து ஒரு புதியவராக ஒரு படத்தை வந்து எடுத்து ஒரு மிகப்பெரிய ஸ்ட்ரெஸ்ஸோடு தான் வந்து முத முதல்ல மீட் பண்ணோம் ஸ்ட்ரெஸ்ஸோடனா பயத்தில் இல்லை பயங்கர பவர்ஃபுல்லாக அதே சமயத்தில் ஒரு துடிப்போட யுவராஜ் பிரதரை நான் ஃபஸ்ட்டு பார்க்குறேன் படத்தை ரிலீஸ் பண்ணிவிடுவோம் நான் அப்படின்னு தான் வந்தார் எனக்கு என்ன கவலையாக இருந்துச்சுன்னா ஜென்ரலாக இன்றைக்கி வந்து நல்ல நல்ல படங்கள் நிறைய நல்ல படங்கள் வருது அந்த நல்ல படங்களை சோல் ஃபுல்லாக ஒரு ப்ரொடியூசர் ஒரு டேரக்டர் ஒரு ஆக்டர்லேருந்து அத்தனை பேருடையும் ஒரு டீம் எஃபோர்ட்டாக போட்டு எடுக்கப்படுற படங்கள் தேட்டர்கள் வரும்பொழுது எந்த அளவுக்கு வந்து தேட்டர்களாக கலெக்ட் பண்ணுது அப்படிங்கிறது வந்து பயம் ஏன்னா நம்ம எவ்ரி வீக் ரிலீஸை பார்த்துக்கிட்டு இருக்கும்பொழுது இந்த படத்தை நான் ஏற்கனவே பார்த்துட்டேன் படம் ரொம்ப நல்லா இருக்குது தேட்டர்கள் நேரடியாக ரிலீஸ் வரணும் அப்படிங்கிறப்ப நான் வந்து என்ன சொல்லி சொன்னேன்னா ஒன்றும் இல்லை நீங்கள் நல்ல படம் எடுத்துருக்கீங்க நிச்சயமாக வந்து ஓடிடி சேட்டலைட் இதெல்லாம் விற்றுரும் விற்றுட்டு வாங்க அப்படின்னே சொல்லி சொன்னேன் என்னென்ன இந்த நல்ல நான் நல்ல படம் எடுத்துட்டேன் கண்டிப்பாக கொண்டாடிடுவாங்க அப்படிங்கிறது மட்டும்தான் அந்த டீமோட நம்பிக்கையாக இருந்துச்சு அந்த எண்ணம் அந்த நம்பிக்கை ஒரு துளி கூட குறையலை சந்தேகம்தான் பின்னோக்கி பார்க்கும் வியாபாரத்தில் இருக்கிறதுனால அவங்களுடைய சேஃப்டி சேஃப்டின்னு சேஃப்டி பற்றி மட்டுமே தான் பேசிக்கிட்டு இருந்தோம் அந்த டீமோட எண்ணம் என்னவோ அந்த டீமோட எனர்ஜி என்னவோ அது படத்தோட வெளிப்பாடாக வந்துச்சு படத்தோட வசூலாக வந்துச்சு இந்த வெற்றிங்கிறது சாதாரணமாக வெற்றிங்கிறதே கொண்டாடக்கூடியது தான் இது வந்து பன்மடங்கு கொண்டாடக்கூடிய ஒரு வெற்றி ஏன் அப்படின்னு சொன்னால் இண்டஸ்ட்ரிக்காக இருக்கட்டும் நல்ல படம் எடுக்கிறவங்களாக இருக்கட்டும் அல்லது நல்ல படத்தை தேடி தேடி ரிலீஸ் பண்ணணும்னு நினைக்கிற என்ன போல ஆளுக்களுக்காக இருக்கட்டும் ஒரு மிகப்பெரிய எனர்ஜி டானிக் இந்த குட் நைட் நல்ல படம் எடுத்துட்டா தேட்டருக்கு ஆடியன்ஸ் வந்துருவாங்க பெரிய கலெக்ஷன் வருது அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு நம்பிக்கையை வந்து விதைச்சிட்டு போயிருக்கு என்னென்னா நான் சில சமயத்தில் ரொம்ப நல்ல படமாக இருக்கும் ஒருவேளை இந்த நல்ல படத்தை வந்து ஓடிடியில் மட்டும்தான் பார்ப்பாங்களா அதை உடச்சிருக்கு குட் நைட் வந்து ஃபஸ்ட் டைம் வந்து ஒரு ஒரு மெலோ ட்ராமா ஒரு மெலோ ட்ராமா வந்து இன்றைக்கி வந்து எல்லாம் கம்ஃபர்ட்டாக வீட்டில் வந்து ஓடிடியில் தான் படம் பார்ப்பாங்களோ அப்படின்னு நினச்சி பயந்த காலகட்டமெல்லாம் இருக்கும் பொழுது அதை உடச்சிட்டு ஃபஸ்ட் நாள் என்ன கலெக்ட் பண்ணிச்சோ அதாட்டம் டூ டைம்ஸ் வந்து செகண்ட் டே பண்ணுது த்ரீ டைம்ஸ் இது வார்த்தைக்காக சொல்லலை ரியலாகவே சொல்கிறேன் த்ரீ டைம்ஸ் தேர்ட் டே ஒரு அதுக்கு ஒரு சின்ன சாம்பிள் சொல்கிறேன் பக்கத்தில் இருக்க கமலா தியேட்டர் ஒரு ஷோவோட ஓப்பனான ஷோ சண்டே அன்னைக்கு அஞ்சு ஷோ போட்டிருந்தாங்க இந்த 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 வெற்றி இந்த வெற்றி ஏன்னா வெறுமனே ஜெயிக்கணுங்கிறது மட்டுமே கனவாக கொண்டு ஒரு யங்ஸ்டர் டீமு முழுக்க முழுக்க நம்ம இந்த இந்த படத்தை தயாரித்த யுவராஜ் பிரதராக இருக்கட்டும் மகேஷ் பிரதராக இருக்கட்டும் இது வந்து மிகப்பெரிய முயற்சி அவர் வந்து ஏற்கனவே வந்து அவர் வந்து ஒரு டிசைனர் அவர் கலையில் பார்ட்டிசிபேட் ஆகியிருந்தால் கூட ஒரு ப்ரொடியூசராக ஒரு தயாரிப்பாளராக ஒரு படத்தை பண்ணணுங்கிறது வந்து மிகப்பெரிய தன்னம்பிக்கை குழு அவர் வந்து மகேஷ் பிரதரோடு சேர்ந்து ஒரு படத்தை எடுத்திருக்காரு விநாயக் சந்திரசேகர் பிரதர் அந்த ஒரு நல்ல ஸ்கிரிப்டை சொல்லியிருக்காங்கிறப்ப இதெல்லாம் சேர்ந்து உட்காந்து நம்ம ஜெயிச்சிடலாம் அப்படின்னு ஒன்று வேலை பார்க்குறாங்கல்ல இந்த மாதிரியான நம்பிக்கையோட அத்தனை படங்கள் வருது அதை எடுத்தாந்து முதல்ல வந்து ப்ரெஸ்ஸுக்கு பிடிச்சி ப்ரெஸ்ஸெல்லாம் நல்லா இருக்குதுன்னு சொல்லி அதுக்கு பிறகு தேட்டருக்கு ஆடியன்ஸ் வந்து ஒரு சாதாரண விஷயமா ந நடக்கிறது இல்லை நிறையா நல்ல படங்களை நம்ம பார்க்குறோம் ஐயோ இந்த இந்த நல்ல படம் இதை விட பெருசாக கொண்டாடப்படப்பட்டிருக்கணுமே அப்படின்னு தோணும் இந்த நல்ல படம் இதை விட நல்லா ஓடி இருக்கணுமே அப்படின்னு தோணும் எல்லாருடைய நல்ல மனசு இந்த படம் வந்து எந்த அளவுக்கு கொண்டாடப்பட்டதோ இந்த ப இந்த இந்த படம் எந்த அளவுக்கு ஓடணும்னு எல்லாரும் நினைச்சோமோ அதை விட அதிகமாகவே ஓடுது 
ஒரு 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 ஒவ்வொரு இந்த இந்த கிராஃப்டில் ஒவ்வொன்றும் நம்ம மணிகண்டன் பிரதர் மணிகண்டன் பிரதரை வந்து கொண்டாடுறாங்கன்னா அண்ணன் மாதிரி கொண்டாடுறாங்க ஒரு சின்ன விஜய் சேதுபதிங்கிறாங்க மக்களோட நம்பிக்கையை வந்து நேரடியாக கிடச்சிருக்கு அவருக்கு அது சாதாரண பிளஸ்ஸிங் கிடையாது ஒரு அப்கமிங் ஹீரோ படங்கள் பண்ணும் பொழுது படம் நல்லா இருக்கு அப்படிங்கிறத மென்ஷன் பண்ணுவாங்க ஒவ்வொரு இன்டர்வியூவில் லேடிஸ் பேசுகிறதா இருக்கட்டும் புதுசாக படத்தை பற்றி ஸ்லாகிச்சு பேசுகிறவங்களாக இருக்கட்டும் பர்டிகுலராக ஒரு ஒரு ஆ ஒரு ஹீரோவோட நேமை மென்ஷன் பண்ணி சொல்கிறாங்க அது அவ்வளோ சந்தோஷமான விஷயம் மியூசிக் டைரக்டர் சான்றன் சார் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச டைரக்டர் பாலாஜி சக்திவேல் சார் பர்டிகுலராக ஒரு கெமிஸ்ட்ரி அது வந்து என்னென்னா அதில் ஒரு சீக்ரெட் இருக்குங்க மணிகண்டன் பிரதரும் இவங்களும் வந்து இயற்கையாகவே வந்து மாமா மச்சான் ஃப்ரெண்டு அந்த கெமிஸ்ட்ரி வந்து ஃப்ரேமில் பயங்கரமாக ஒர்க் ஆகிருந்துச்சு இதெல்லாம் இருந்துச்சுனாலும் இத்தனை பேரோட நம்பிக்கை இத்தனை பேரோட பிளஸ்ஸிங் இருந்துச்சுனாலும் இந்த படத்தை நீங்கள்லாம் பார்த்துட்டு பெரிய லெவலில் சப்போர்ட் பண்ணி இன்றைக்கி வந்து ஒரு கம்ப்ளீட் யங் டீமை வெற்றி பெற வச்சுருக்கீங்க இந்த வெற்றி எந்த அளவுக்கு இந்த டீமுக்கு சொந்தமோ அதே அளவுக்கு வெற்றி பெற செய்த உங்களுக்கும் ரசிகர்களுக்கும் சொந்தமானது மன நெகிழ்வோட நன்றி தெரிவிக்கிறேன் நன்றி நன்றி சார் ஒரு நல்ல கண்டென்ட்டை மக்கள் கிட்ட எப்படி எடுத்துகிட்டு போகணும் அப்படின்றது வந்து ஒரு ப்ரொமோஷன்றது ஒரு முக்கியமான ஃபேக்டரு அது இந்த படத்துக்கு வந்து பயங்கரமாகவே இருந்தது அப்படின்னா அதுதான் உண்மை ஸோ வாழ்த்துக்கள் சார் ஸோ அடுத்ததாக ரொம்ப சீனியர் டைரக்டர் இப்போ ஆக்டராக பல படங்களில் பிஸியாக இருக்கிறாரு பாலாஜி சக்திவேல் சார் ஸோ அவருடைய படங்கள் வந்து தமிழ் சினிமாவுக்கு ஒவ்வொன்றும் அற்புதமான படைப்புகள் ஸோ இப்போ ஆக்டராக பிஸியாக இருக்காரு இந்த படத்தில் வந்து அவரை பார்க்கும்போதே படத்தில் பார்த்துட்டு அவ்வளோ க்யூட்டாக அப்படி கணத்தை பிடிச்சி கொஞ்சம் போல் இருக்குது அப்படியான ஒரு தாத்தா கேரக்டர் பண்ணியிருக்காரு ஸோ என்ன தான் நம்ம பாலாஜி சக்திவேல் சாரை படத்தில் பார்த்து என்ஜாய் பண்ணி ரசித்தாலும் சாரோட அடுத்த டேரக்ஷன் எப்போது அப்படின்ற கேள்வி வந்து சார் படங்களை ஃபாலோ பண்ண எவ்வளோ பேரில் நானும் ஒருத்தேன் ஸோ அந்த அந்த கேள்விக்கான ஒரு அப்டேட்டோடையும் அடையாளம் <laughs> ஏன்னா உண்மையிலே இந்த இந்த மாதிரி கண்டென்ட் உள்ள படங்கள் வந்து அவங்க ஒரு சின்ன ஒரு வியாபாரத்தில் கொஞ்சம் அது வந்து ஓட்டிட்டில் பார்த்துருவாங்களோ இல்லை வந்து தேட்டருக்கு வரமாட்டாங்களோ அப்புறம் டிவிலே பார்க்குற அந்த மாதிரியான ஆடியன்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு இதை உடச்ச ஒரு கண்டென்ட் தான் இது அதை வந்து அவர் அழகாக குறிப்பிட்டு சொல்கிறாரு அதுதான் ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் இந்த டீமினுடைய எஃபர்ட்டு தான் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் எனக்கு முத முதல்ல வந்து இவங்க எல்லோரும் வந்தாங்க எங்கள் வீட்டுக்கு வந்து அந்த ஃபுல் பவுண்டர் ஸ்கிரிப்டாக ஒரு விநாயக் அது எனக்கு கொடுத்தாரு நான் படித்தேன் இது அது அந்த ஸ்கிரிப்டை தாண்டி அவர் வந்து அந்த டைரக்ஷனுங்கிறது வந்து ஸ்க்ரீன் பேங்கிறது அது வந்து ஒரு 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 பெரிய உதவி அப்படி மிகப்பெரிய அது விஷயம் நல்ல விஷயந்தான் அதை வந்து அது சென்சிபிளாக வந்து அதை கன்வெர்ட் பண்ணுறது இருக்குது பார்த்தீங்களா ஆடியன்ஸில் ஆடியன்ஸோடு கனெக்ட் பண்ணுற மாதிரி அது மியூசிக்கலாகவும் அதை வந்து விஷுவலாகவும் அதேமாரி ஆக்ட்ரஸ் நல்லா தேர்ந்தெடுத்து அதை வந்து அழகாக போர்ட்ரே பண்ணுற விதத்துலேயும் அவருடைய பங்கு மிக முக்கியமானது என்னுடைய ஃபஸ்ட்டு வந்து அவருக்கு வந்து இந்த விநாயக் ரவிச்சந்திரன் அவர்களை ஆஸ் அ டேரக்டருங்கிற முறையில் நான் வரவேற்கிறேன் உண்மையிலே அதே மாதிரி வந்து இங்கே இதில் பங்கு பெற்ற அனைத்து பேருமே இப்போ பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் சார் சொன்ன மாதிரி அந்த ப்ரொடியூசர்ஸ் ஒரு நாலு பேர் சேர்ந்து அதை வந்து ஒரு யூத்தாக இருக்கிற ஒரு ஒரு நாலு பேர் சேர்ந்து ஒரு கண்டம்பரியில் இருக்கிற ஒரு விஷயத்த அதுவும் புது விஷயமா இந்த குரட்டை அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்த ஒரு கண்டுபிடிச்சி எந்த சாதாரண ஒரு இது இதுக்கு போகாமல் என்டர்டைனிங் அஸ் வெல் அஸ் வந்து நியூ கண்டெண்ட்டை வந்து எப்படி ரிசீவ் பண்ணுவான் அப்படிங்கிறத வந்து உள் வாங்கி பண்ண அந்த ப்ரொடியூசர் டீமுக்கு என்னுடைய இரண்டாவது நன்றியும் வாழ்த்தையும் தெரிவிச்சுக்கிறேன் அதே மாதிரி நீங்கள் ஏகோபித்த எல்லாத்துலேயும் வந்து நீங்கள் பாராட்டின அந்த நடிகர் நடிகர்கள் அனைவரையுமே வந்து என்னுடைய 
என்னுடைய நெஞ்சார வாழ்த்தையும் வணக்கத்தையும் நான் அவர்களுக்கு தெரிவிச்சுக்கிறேன் நான் அதே மாதிரி இந்த மாதிரியான ஃபில்மை வந்து அந்த ஃபோட்டோகிராஃபிக்கலாக கொண்டு வருது அப்படிங்கிறது வந்து அது ரொம்ப அது மூடுக்கு தகுந்த மாதிரி இப்போ பாரம்னு ஒரு படம் தான் பண்ணார் அவர் அந்த அந்த படம் பார்த்தேன் நான் அது வேறு மாதிரி ஜானர் இது வேறு மாதிரி ஜானர் அதை வந்து அந்த விஷுவலாக அவ்வளோ அழகாக அந்த ட்ரீட் பண்ண அந்த ஜெயந்த் நடராஜன் அவர்களுக்கு ரொம்ப என்னுடைய வணக்கத்தை தெரிவிச்சுக்கிறேன் அதுமாரி எடிட்டிங் அழகாக அதை வந்து அந்த ஏன்னா எடிட்டிங் எடிட்டிங்கில் தான் அது வந்து முழு நிறைவாகுது இவர் எடுத்தது அப்போது அதை வந்து அழகாக அந்த பண்ண ரொம்ப அவருடைய அந்த எஃபர்ட் தெரிஞ்சது அது அதெல்லாம் வந்து பண்ண அந்த எடிட்டுக்கு என்னுடைய நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறேன் அதே மாதிரி ஆர்ட் டைரக்ஷன் நான் பா நான் ஷூட்டிங் நடந்ததெல்லாம் சொல்கிறேன் நான் அது வந்து ஒரு ஃப்ரண்ட்டில் ஒரு போர்ஷன் வந்து அந்த மாம்பழத்துக்கிட்ட இருக்குது பின்னாடி இருக்கிற போர்ஷன் அப்படியே தோட்டமாக மாற்றிட்டார் அந்த இவர் அந்த ஆர்ட் டைரக்டர் அது ரொம்ப அருமையாக இருந்தது ஒரு ஒரு மரம் மட்டும்தான் இருந்தது அதில் வந்து செ பண்ணி அதை வந்து ஒரு அழகாக வந்து பண்ண அந்த விஷுவல் அந்த ஃபீல் இருக்குது பார்த்தீங்களா அவர் அவருடைய இன்ட்ரடக்ஷன் மணி என்னோடய இன்ட்ரடக்ஷன் அந்த அந்த பொண்ணை மீட் பண்ணுற அந்த சீனை அதை வந்து நிகழ்த்தின அந்த ஆர்ட் டைரக்டருக்கு என்னுடைய வரவேற்பை தெரிவிச்சுக்கிறேன் அதே மாதிரி எனக்கு வந்து ரொம்ப வியப்பான ஒரு விஷயம் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா ஒரு நல்ல ஆக்டர்ஸ் வந்து அதாவது நல்ல ஆக்டர்னு பேர் எடுப்பாங்க ஆனால் வந்து பாப்புலர் ஆக்டர் பேர் எடுக்கிறதுக்கு வந்து அது 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 வந்து பாப்புலரான ஃபில்மில் பாப்புலரான கண்டன் நடிக்கும் போது தான் அது வரும் அது அது வந்து வரும் ஆனால் மணிகண்டன் அப்படிங்கிறவர் வந்து ரொம்ப நுவான்சஸ் நடிப்பு சில்லரை நடிக்கிறவர் அவர் ஒரு அது என்ன சொன்னால் டினாமினேஷன்னா பத்து ரூபா நடிப்பாங்க ஐம்பது ரூபா அப்படிங்கிற மாதிரி இல்லாமல் பத்து ஐம்பத்தஞ்சு அந்த சில்லரையாக இருக்குது பார்த்திங்களா அந்த நுவான்சஸ்ஸை வந்து அழகாக சொல்கிறது வந்து உண்மையிலே அவர் இப்போது அவருடைய இவர் காம்பினேஷன் ஏன் உங்களுக்கு அப்படி பண்ணிச்சு அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அவங்க செட்லேயே அந்த மாதிரி தான் பேசுவாங்க அதை அந்த அதை அதை கொண்டு வர்றது ரொம்ப கஷ்டம் இப்போ ட்ராமாட்டிக்னால் ஒரு டைலாகை வச்சு அது ஏற்ற இறக்கமாக பேசிடலாம் ஆனால் இயல்பாக இருக்கிறது அந்த மாதிரி அந்த வண்டியில் வரும்போது சொல்கிற பாரு அவர் சொல்கிறார் பாருங்க இதையே சொல்லிட்டு இருக்கார் அப்படின்னு அந்த சொல்கிற வண்டி ஓட்டணும் கேமராவும் இருக்கும் அது ரொம்ப மிக மிக கடினமான ஒரு விஷயம் அப்போது அந்த ஸ்கிரிப்ட் அவர் கன்வின்ஸ் ஆகி அவங்க பண்ணால் தான் அது வரும் அது வந்து அது ரொம்ப சிறப்பாக இருந்துச்சு ரமேஷ் எனக்கு ரொம்ப லைக் லைக் இட் மீதா அவங்க நான் அவங்க நான் செட்டில் பார்த்துருக்கேன் சில பேர் அப்படி ப்ரெசன்ஸே நல்லாயிருக்கும் ஆனால் ஒரு இன்டென்சிட்டி அவங்க மைண்டுக்குள்ளே இருந்துக்கிட்டே இருக்கும் அது இப்போ அந்த 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 பொண்ணு அப்படி பார்க்கும்போது அப்படி அப்படியே இருக்கும் ஆனால் அதை கண்ட்ரோலாக பண்ணுறது இருக்குது பார்த்தீங்களா அது இருக்குது அப்படிங்கிறதுனால நான் இப்படி இப்படியும் காமிப்பேன் ஜாலியாக இருப்பேன் அப்படிங்கிறது காமிக்காமல் அந்த கேரக்டரோட ஒன்று இருக்கிறதுக்கு காரணம் ஒரு சென்சிபிலிட்டி வேணும் அந்த சென்சிபிலிட்டி அந்த பொண்ணுட்ட இருந்துச்சு நான் அதையும் பார்த்தேன் அந்த முதல் நீ முதல் அதுலேயும் பிரமாதமாக இருந்துச்சு இப்போ இதெல்லாம் தேர்வு ஒன்று தான் இவர் விவேக் ஒரு குட்டி நாய் அதை நடிக்க வச்சுக்கிற நிறைய பேர் எழுதுனாங்க அது வந்து குட்டி நாயே நடிக்கும் போது நான் நடிக்கிறதுக்கு என்ன கொல்லை அப்படின்னு எனக்கு ஒரு கில்ட் ஆகிடுச்சு ஏன்னா அது எனக்கு எனக்கு முன்னாடி ஷூட் பண்ணுறாங்க அதனால் நான் பட்டதெல்லாம் அதெல்லாம் அவரோட கிரெடிட் அவர் கோஸ் டு தம் ஹிம் அவ்வளோ அவ்வளோ தூரம் அந்த ஒரு விஷயங்கள் வந்து நுணுக்கமாக பண்ண அந்த அந்த சென்சிபிள் டைரக்ஷன் அந்த சென்சிபிள் ஸ்கிரிப்ட் வந்து இம்பார்ட்டண்ட்டு அதை வந்து அழகாக தேர்வு செஞ்சால் எல்லாத்துக்குமே என்னுடைய மனதார பாராட்டை தெரிவிச்சுக்கிறேன் அதே மாதிரி இந்த அந்த அம்மாவும் ரபக்கா அந்த ஃபேமிலி உண்மையிலேங்க அது எனக்கு அவங்களுக்கு காம்பினேஷன் வந்து மாண்டேஜ் மட்டும்தான் இந்த படம் பார்க்கும்போது தான் அவங்க இவ்வளோ இன்டென்சிட்டியாக இவ்வளோ பிரமாவாக பண்ணியிருக்காங்கிறது எனக்கு வந்து தெரிஞ்சுது அப்போ இவங்களை நான் சும்மா சாதாரணமாக சொல்லி நினச்சிருந்தேன் ஆனால் அது அதை வந்து அவ்வளோ அழகாக பர்ஃபார்ம் பண்ணது அந்த இயல்பான டைலாக் எல்லாரும் இயல்பாக பேசலாம் ரொம்ப எளிது ஆனால் அந்த கதையில் இருக்கிற டைலாக்கை இயல்பாக பேசணும் தான் ரொம்ப முக்கியம் எல்லாம் இயல்பாக பேசுகிறது ஈஸி அப்படியே வச்சு ஷூட் பண்ணி ஏதோ அப்படி பண்ணுறது ஈஸி டப்பிங்கில் மாற்றி ஆனால் அந்த ஏற்ற இறக்கத்தோடு அந்த டைலாக் பேசுகிறதுங்கிறது மிக மிக அது ஒரு ப்ராக்டிஸ்டு ஆர்டிஸ்ட் தான் பண்ண முடியும் இல்லை அந்த டேலண்டட் டைரக்டர் வந்து பண்ண முடியும் இப்போது டேலண்டட் டைரக்டர் மூலமாக தான் அந்த ஆர்டிஸ்ட் வெளியே வருவாங்க அப்போ சூஸ் பண்ணும்போது நல்லா ஆளுங்க அது மாதிரி சூஸ் பண்ணிட்டு இந்த இவங்க இருக்காங்களே என்னுடைய மனைவியாக நடித்து அவங்க அவங்களுக்கு அந்த அந்த காம்பினேஷன் வந்து இந்த சைவம் படத்தில்
ஃபஸ்ட் டைம் ஃபஸ்ட் டே பார்க்கும்போது ரொம்ப ஜோவியலாக ஆனால் அந்த அந்த பிஹேவியர் தான் அவர் கேப்சர் பண்ண சொன்னார் டைரக்டர் அதுதான் எனக்கு ரொம்ப இதாக பட்டு பட்டுச்சு அதுமாரி இப்போ நீங்கள் ஜட்ஜாக நடிச்சிருப்பாங்க கடைசி விவசாயியில் இப்போ இந்த டிரான்ஸ்ஃபார்மேஷன் அது அது சூப்பருங்க அது 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 என்னென்னு சொல்கிறதுன்னு கேட்டிங்கன்னா அந்த அளவுக்கு அதை கேப்சர் பண்ணோம் அதான் டேரக்டருக்கு அந்த அந்த அவர் கேமராமேனுக்கும் ஒரு அவர் அப்படி டெட்டு சைலண்ட்டாக இருப்பார் கேமராமேன் இருக்காருங்களா சில பேர் விஷயம் தெரிஞ்சவங்க ரொம்ப சைலண்ட்டாக இருப்பாங்க அதுமாதிரி விஷயம் தெரிஞ்ச ஒரு கேமராமேன் அப்படியே அப்படி எக்ஸ்ப்ரெஷனே இல்லாமல் இருக்கும் ஆனால் அந்த கேமராவில் எக்ஸ்ப்ரெஷன் வந்துடும் அதை எப்படி கேப்சர் பண்ணுறதுங்கிறது இதெல்லாம் வந்து உண்மையிலே என்ன வாரம் படம் வந்து ரொம்ப ரொம்ப நேச்சுரலாக எடுத்த காரணத்தினால தான் சூஸ் பண்ணியிருக்காரு அப்போ அந்த டேரக்டருடைய அந்த செலெக்ஷன் ஆஃப் டெக்னீஷியன்ஸ் அண்டு இது இருக்குது பார்த்தீங்களா ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டு ஷான் ரோடன் எனக்கு வந்து ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான ஜானரில் அவர் வந்து பண்ணிட்டுருப்பார் ஜோக்கர் பண்ணுவார் அதேமாரி ஜெய்பி பண்ணுறாரு இந்த மாதிரி அதாவது ரொம்ப அந்த அதில் வந்து ரொம்ப வித்தியார்த்தம் அந்த பாண்டித்யம் இருக்கிறவங்க தான் அதை பண்ண முடியும் சும்மா பில்டப் பாப்புலர் அங்கே ஜங் ஜங்கன்னு போடுறது பண்ண முடியாது அப்படி ஒரு சென்சிபிள் மியூசிக் டேரக்டர் அவர் அதனால தான் வந்து ரீ ரீகார்டிங் ஏன்னா அது இந்த பாட்டு ஹிட் ஆகணும் அப்படின்லாம் போடுறதில்ல அந்த சுச்சுவேஷனுக்கு தகுந்த மாதிரி பண்ணுறதுனால இப்போ நீங்கள் வந்து ஃபுல்லாக உங்களை என்கேஜ் பண்ணி வச்சுருக்காங்க படத்தில் பாட்டு இருக்குது ஆனால் எல்லாமே இருக்குது ஆனால் ம மறைஞ்சிருக்கு அப்படி ஒளிந்துருக்கு அது அதுக்கு அதுக்காக ஓடக்கூடாது ஒரு டோட்டல் ஃபில்மாக போகணும் அந்த சென்சிபிலிட்டி வந்து அந்த மியூசிக் டைரக்டர்கிட்ட இவ்வளோ ப்ளஸ்ஸு இவ்வளோ அந்த 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 பாடல் வரிகள் அப்படின்னு சொன்னால் அவங்களுக்கு வந்து அதுதான் அந்த மியூசிக் டைரக்டரும் அந்த பாடல் அவரும் வந்து ஒன்றா ஜெல்லாகணும் காலி நான் காலிங்கிறது சாதாரண வேர்டு தான் ஆனால் அவர் அந்த சுச்சுவேஷனில் போகிறது காலி நான் அப்படிங்கிற அந்த ஒரு விஷயம் இருக்குது பார்த்தீங்களா அது வந்து அந்த அந்த மாதிரியான ஒரு சென்சிபிள் ரைட்டர் லிரிசிஸ்ட் அப்படி தான் பண்ண முடியும் அந்த மாதிரி எல்லோரும் வந்து அவங்களுடைய பங்கை ரொம்ப சிறப்பாக ஆட்டியிருக்காங்க அதுக்கு வந்து விட்னஸ் நீங்கள் படம் பார்த்துட்டு நீங்கள் கொடுத்த மிகப்பெரிய ஆதரவு மிகப்பெரிய வரவேற்பு தான் அது சாட்சி உண்மையிலே இதாக சொல்லக்கூடாது அது படித்து அவட்ட நான் ரெண்டு மூணு மீட்டிங்லேயே தெரிஞ்சிருச்சு விநாயக் இது வந்து செம்மையாக வரும் நீங்கள் இது டவுட்டும் இருக்காதீங்க அப்புறம் நான் இதில் பார்த்தேன் டப்பிங்கில் பார்த்தேன் அப்போ அந்த டப்பிங்கில் அது ரைட்டிங்கில் எழுதுறது வேறு அதை வந்து பிக்சரைஸ் பண்ணுறது வேறு அதை வந்து எடிட்டிங்கில் அப்படி கொண்டு வந்து நிம்பாட்டி காமிச்சார் அதுதான் அவருடைய டேலண்ட் அவருக்கு மீண்டும் ஒரு வரவேற்பை சொல்லி என்னுடைய அன்பான என்னுடைய ரொம்ப இப்போ மட்டும் இல்லை எனக்கு மணிகண்டன் நான் ஆரம்பத்துலேருந்து சின்ன சின்ன ரோல்லேருந்து பண்ணும்போது கவனிச்சு வரேன் எல்லா இதுலேயும் சரி அவர் வந்து ஒரு மிகச்சிறந்த ஒரு நடிகர் அவர் மிக சிறக்கிறந்த அவர் வந்து உண்மையிலே வந்து சொன்னாங்க இல்லையா எனக்கு வந்து இந்த ஹிந்தியில் நவஜீதின் சுத்திக்குன்னு ஒருத்தர் இருப்பார் அவர் அது குள்ளாமல் தான் இருப்பார் ஆனால் எல்லா கேரக்டரும் பண்ணுவார் அந்த மாதிரி மிகப்பெரிய ஒரு மணிகண்டன் அதை வந்து அழகாக கண்டுபிடிச்சு அதுக்கு ஒரு பெரிய ஒரு வரவேற்பை கொடுத்து ஒரு பாப்புலர் ஹீரோவா ஆகிறதுக்கான அனைத்து தகுதியும் அவர்கிட்ட இருக்கு அதே மாதிரி ஆர்டிஸ்டிக்காக பண்ணுற அந்த டேலண்ட் இருக்கு அதனால் அவருடைய அந்த கேரியர் வந்து மிகப்பெரிய ஒரு உச்சத்தை தோணும் அப்படிங்கிறது என்னுடைய நம்பிக்கை நன்றி சுதர்ஷன் உங்களுக்கு இரண்டு விதமான நன்றி சொல்லணும் முதலாவது நன்றி எங்களோட படத்தை இவ்வளோ சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக ஆக்க ஆக்குனதுக்கு முக்கியமான காரணம் நீங்கள் கொடுத்த விமர்சனம் தான் அதற்கு அதற்கு உங்களுக்கு முதலாவதாக ஒரு நன்றி ரெண்டாவது இந்த கடும் பனிப்பொழிவுலையும் இந்த டைமில் நீங்கள் இந்த ஃபங்க்ஷனுக்கு வந்ததுக்கு மிகப்பெரிய நன்றி ஸ்வெட்டர் போடாமல் இங்கே உட்காந்ததுக்கும் மிக மிக பெரிய நன்றி தேங்க்யூ இந்த படத்தில் நான் தேங்க்ஸ் சொல்லணும்னா முதலாவதாக என்னுடைய உதவி இயக்குனர்களுக்கு நான் மிகப்பெரிய நன்றியை சொல்லி ஆகணும்னு நினைக்கிறேன் சுப்ரஜா ஸ்ரீநாத் அண்டு தினேஷ் சிவா இன்னும் கொஞ்சம் இப்படி வந்தீங்கன்னா எல்லோரும் உங்களை பார்ப்பாங்க கொஞ்சம் இப்படி வாங்க 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 சீக்கிரமாக வாங்க இப்படி வந்துருங்க ஸோ என்னுடைய உதவி இயக்குனர்கள் இவங்கெல்லாம் இந்த ஊருக்கு பெற்று போட்டதுன்னு சொல்லுவாங்க இல்லைங்களா நேந்து விட்ட பீஸு 
இவங்க தான் அவங்களாம் இவங்களால தான் இது சாத்தியமாச்சு அண்ட் தென் என்னுடைய டிஓபியோட அவங்களுடைய அசிஸ்டன்ட் கேமராமேன்ஸ்க்கும் என்னுடைய மிகப்பெரிய நன்றி இரண்டாவது என்னுடைய ப்ரொடியூசர்ஸ்க்கு நன்றி சொல்லணும் ஸ்பெஷலி மகேஷ் சார்க்கு ஏன்னா நான் போய் கேட்பேன் சார் எங்களை நம்பி படம் எடுக்கிறீங்களே எப்படி சார் அப்படின்னும் போது அவர் எங்ககிட்ட சொன்ன ஒரு வார்த்தை படம் ஜெயிக்குது இல்லை திருப்தியான ஒரு படம் எடுக்கிற சந்தோஷம் எனக்கு இந்த ஸ்பாட்லேயே இருக்குது அந்த விதத்தில் நான் சந்தோஷமாக இருப்பேன்னு எங்ககிட்ட சொல்லியிருந்தார் அதற்கும் மிகப்பெரிய நன்றி ஸோ இது எல்லாத்தையும் ஒரு சேர கூட்டிகிட்டு வந்து பர்ஸ்னலாக என் மேலே ரொம்ப நம்பிக்கை வச்சுருந்த யுவராஜுக்கு மிகப்பெரிய நன்றி நான் லைஃப் லாங் ரொம்ப கடமைப்பட்டிருக்கேன் அண்டு இப்படி ஒரு படம் வெளியே வரணும்னா அதுக்கு மிக முக்கியமாக ஒரு பெரிய ஒரு பேனர் தேவை அது வெளியே தெரிகிறதுக்கு அதை அழகாக கொண்டு வந்து சேர்த்த சக்திகள் சாருக்கு மிகப்பெரிய நன்றி தென் எங்களுடைய டிஓபி ஜெயின் சாருக்கு மிகப்பெரிய நன்றி அவர் வந்து பேசும்போது உங்களுக்கு நிறைய கண்டென்ட் கொடுப்பாரு எப்படி எனக்கு தெரிஞ்சோம் டென் மினிட்ஸ் பேசுவார்னு நினைக்கிறேன் ஸோ நீங்கள் உங்களுக்கு நிறைய கிடைக்கும் எனக்கு கண்டென்ட் சார் தேங்க்யூ ஸோ மச் சார் அப்புறம் என்னுடைய லிரிசிஸ் பிரதர் உங்களுக்கும் மிகப்பெரிய நன்றி தென் ஷான் பிரதர் ஷான் பிரதரோட முதல் படம் வாய்மொழி பேசும் அது அவருடைய முதல் படம் அந்த படத்துலேயும் நான் இருந்தேன் கிட்டத்தட்ட ஒரு எட்டு வருஷம் கழித்து நாங்கள் ஒரு படம் இப்போ ஒர்க் பண்ணுறோம் தேங்க்யூ பிரதர் தேங்க்யூ தேங்க்யூ ஸோ மச் ஏன்னா அந்த சீன் வந்து சீன் பர்ஃபார்மன்ஸ் வாட் எவர் அதில் உங்களுடைய மியூசிக் இல்லைனா அந்த சீன் வந்து பாதியாக தான் போயிருக்கும் ஸோ அதற்கு மிகப்பெரிய நன்றி அண்ட் என் கூட நடித்த ரேச்சல் ரெபேக்கா இவங்க வந்து இப்போ சார் எல்லாருமே சொல்கிறோம் இல்லைங்களா இது இது வந்து ஒரு ஃபேமிலியாகவே இருந்துன்னு ஏன்னா நாங்கள் ஃபேமிலியாக தான் இருந்தோம் யாருமே அங்கே வந்து ஒரு சினிமா தனமாகவோ இல்லை இல்லை எனக்கு அந்த ஷூட் இருக்குது இது இருக்குது இன்னொன்று நான் இதை பண்ண மாட்டேன் ஒய் கேரமணியே இல்லை இந்த மாதிரிலாம் இல்லவே இல்லை என்ன தான் இருந்தாலும் இருக்கிற இடத்துல சந்தோஷமாக இருக்கலான்றதுக்கு வந்து என்னுடைய ஹோல் டீமே எனக்கு இருந்தாங்க ரேச்சலாக இருக்கட்டும் மீதாவாக இருக்கட்டும் தென் மணிகண்டன் அவருக்கு மாமா லவ் யூ தேங்க்யூ வேற ஒன்றும் எனக்கு சொல்ல தெரியல தேங்க்யூ அண்ட் பாலாஜி சக்தி சார் கூட முதல் முதலாக நான் இந்த படத்தில் தான் நடித்தேன் நான் சரி இவருடைய படங்கள் பார்த்துட்டு பாலாஜி சாரோட படம் வந்து எப்படி இருக்கும் ஒரு மாதிரி இன்டென்ஸாக இருக்கும் சார் இந்த படம்லாம் நீங்கள் தான் டைரக்ட் பண்ணிங்களான்ற அளவுக்கு எனக்கு சந்தேகமாக இருந்து சார் கூட பழகும் போது ஏன்னா அவ்வளோ ஒரு ஜோவியலான ஒரு பர்சனாக இருந்தார் அவ்வளோ சந்தோஷமாக பேசிகிட்டு இருந்தார் யாருக்கும் மிகப்பெரிய நன்றி ஐ திங்க் எல்லாருக்கும் சொல்லிட்டு நினைக்கிறேன் விநாயக் விநாயக் வந்து எனக்கு பிரதீப்னு ஒரு தம்பி மூலமாக தான் எனக்கு விநாயக் பழக்கம் விநாயக் வந்து எனக்கு கதை சொல்லும் போது இதுக்கு முன்னாடி இந்த கதை இல்லை இதுக்கு முன்னாடி ஒரு ஷார்ட் ஃபிலிம் கதை ஒன்று சொல்லும் போது விநாயக் எனக்குள்ளே இருந்த நம்ம ஒரு ஆசைப்பட்டு இருப்போம் இல்லையா இந்த மாதிரி ஒரு ரோல்லாம் கிடச்சா பண்ணலாம் அப்படின்னு நம்ம ஆசைப்படுற ஒரு ரோலை வந்து விநாயகர் எனக்கு சொல்லும் போது பரவாயில்ல நீ என்ன இப்படி பார்க்குறியடா சந்தோஷம் இந்த இந்த ஷார்ட் ஃபிலிம் டெஃபினட்டாக நம்ம பண்ணுவோன்டான்னு சொன்னோம் பட் அதை நாங்கள் பண்ணலை அதுக்கடுத்து படம் ஆரம்பிக்கும் போது அதே ஒரு கதையை வேற ஒன்றா ஒன்று மாற்றி சொல்லினப்ப ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது ஆனால் அதுக்கப்புறம் ரொம்ப நாள் கழிச்சு நான் கதையை மறந்துட்டேன் ஷூட்டிங் ஸ்பாட்டில் வந்து கேட்டேன் விநாயகர் இந்த சீனுக்கு அப்புறம் இந்த சீனியாக வரணும் அட்ஜஸ்டாக வச்சுரும் ஓடி போயிடும் உனக்கு அதே சொல்லி முடிச்சிட்டேன்னு சொல்லிட்டான் மறந்துட்டேன் நீ அது ஏன் பிரச்சனை கிடையாது சரி ஓகே நம்பிக்கையோட படத்தை பண்ணு இந்த மோகனாக இருக்கட்டும் ரமேஷாக இருக்கட்டும் ஏன் இந்த ரெண்டு ரோலுமே வந்து இன்னைக்கு கொஞ்சம் சக்சஸ்ஃபுல்லாக இருக்குன்னு நான் நினைக்கிறேன்னா அந்த கதாபாத்திரங்கள் இப்போ 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 அந்த படத்தில் எழுதப்பட்ட நிறைய விஷயங்கள் வந்து ஒரு ஆண் ஒரு ஒரு கஷ்டம் வந்துன்னா அழுவான் அது அவன் தப்பே கிடையாது இப்போ ஷான் பிரதர் சொன்ன மாதிரி தான் அழலாம் தப்பே இல்லை அது யாராக இருந்தால் அதில் ஒரு ஜெண்டர் பயஸ் தேவையே கிடையாது ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒரு ஒரு ஃபீலிங் இருந்ததுன்னா அவன் அழுவான் பிரச்சனை இல்லை அண்ட் அந்த ஒரு ஒரு மாமியார் கேரக்டர் வந்து அவங்க பேசுகிறது ஒன்று இருக்கு இல்லையா அவங்க வீட்டில் வந்து அவங்க பொண்ணுக்கு குழந்தை இல்லைன்னு வந்து மாமியார் திட்டிட்டு போவாங்க பட் வீட்டுக்கு வந்த மருமகளை வந்து அவங்க கேட்பாங்க என்னம்மா அவங்க வீட்டில் எதுவும் விசேஷம் இல்லையானா அழகாக அவங்க சொல்லுவாங்க இல்லாத்த தவசம் தான் சொன்னாங்க விசேஷம்லாம் வேற எதுவும் சொல்லலன்னு ஸோ இந்த முறை இருக்கு இல்லையா இது எல்லா வீட்லேயும் இருக்கிறது தான் இது ஒரு ஸ்ட்ராங்கான ரைட்டிங்காக விநாயகர் எழுதுதான் தான் எனக்கு இது ரொம்ப பர்சனலாக இருந்தது எனக்கு கல்யாண நான் புதுசில் ஒன்றரை வருஷத்துலேயே கேள் கேட்க ஆரம்பித்தாங்க என்ன வேற எதுவும் இல்லையா இல்லையான்னு பட் இது எனக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறதே எனக்கு ஒரு மாதிரியாக இது ஒரு பழப்பா உங்களுக்கு இது ஒரு பதிலாக நான் உங்களுக்கு சொல்லணுமா எனக்கு தேவை தேவை இல்லைன்றத நாங்கள் டிசைட் பண்ணிக்க போகிறோம் உங்களுக்கு எதுக்குன்றத இதே ரைட்டிங்கில் கொண்டு வந்த விநாயகருக்கு மிகப்பெரிய நன்றி ஸோ வீட்டில் நடக்கிற எல்லா விஷயங்களையும் ரொம்ப சர்வசாதாரணமாக கொண்டு வந்ததுக்கும் விநாயகருக்கும் சரி எங்கள
சாரி 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 ஐயா சக்தி ஐயா உங்களை மறந்துட்டேன் இல்லை இதை ஃபஸ்ட்டு இந்த சக்தி பிரதர் பத்தி சொல்லணும் அதாவது இது வரைக்கும் சினிமால இப்படி ஒரு மீட்டிங் நடந்திருக்குமா தெரியல முதல் முதல்ல என்னுடைய டிரெக்டரும் என்னுடைய ப்ரொடியூசரும் வந்து என்னை மீட் பண்ண வந்து என்னுடைய சம்பளம் பேச வந்த இடம் வந்து ரொம்ப அற்புதமான ஒரு இடம் நான் என் ஒய்ஃப் என் பையன்லாம் இந்த பெசனர் பீச் வரமா இந்த இந்த மீன் கடை ஒன்று இருக்கு அங்கே உட்காந்து சாப்பிட்டு இருக்கேன் நான் சொல்லிட்டு இருக்கேன் ஏய் நான் ஃபேமிலியோட வெளில இருக்கேன் பரவாயில்ல அப்படியே நீங்க அங்கே உட்காருங்க எதிர்க்க ஒரு ஸ்டூல் போட்டு நாம அப்படியே இந்த கதையை பத்தி பேசுவோம் சொல்லி அங்க கதையை பேசி அங்க அமௌண்ட்டை வந்து பிக்ஸ் பண்ணி அங்க முடிச்சது தான் அந்த திறமை வந்து எங்கால சக்திக்கு மட்டும்தான் இருக்கு இப்ப வரைக்கும் வேற யாருக்குமே அந்த சக்தி கிடையவே கிடையாது எனவே தேங்க்யூ சோ மச் சக்தி பிரதர் தேங்க்ஸ் ஃபுல்லா தேங்க்ஸ் முந்தா நேற்று கூட சொன்னாரு நெக்ஸ்ட் படம் நீ தான் லீடுன்னு சொன்னாரு அது என்னன்னு பொறுத்து இருந்து பார்ப்போம் தேங்க்யூ சக்தி சார் தேங்க்யூ தேங்க்யூ ஆல் தேங்க்யூ so much so ramesh na avasaram kelambra nalla or group photo mattum ipo eduthiralam aama na ungalku ivanga innum vandu or periya or ivanoda background la vandu or periya kala yekuna irukkar irukkar avanga family la nan vandiranga but irundhalum indha padam vandu enakku எப்படி சொல்றதுனா போன முதல் நாள்ல இருந்து எங்க எல்லாரையுமே ஒரு கூட்டம் ஒரு குடும்ப தலைவி எப்படி பார்த்துப்பாங்களோ அந்த மாதிரி எங்களை ரொம்ப நல்லா பார்த்துக்கிட்ட எங்க அம்மாவுக்கு உமா அம்மாவுக்கு மிகப்பெரிய நன்றி தேங்க்யூ லவ் யூ லவ் யூ சோ மச் அம்மா தேங்க்ஸ் லாட் அண்ட் தென் இன்னொரு நேர்ந்து விட்ட ஒருத்தர் இருக்காரு எங்களுடைய படத்துல பரத்ன்னு சொல்லிட்டு பாவம் இந்த படத்தை கிட்டத்தட்ட ஒரு ரெண்டாயிரம் முறை பார்த்துருப்பாரு நாங்கள் வேணுட்டு என்ன பண்ணுவோம்னா போயிட்டு சும்மா இந்த சீன் ஒன்று ஆட் பண்ணலாமோ டப்புன்னு திரும்பி பார்ப்போம் என்னன்னா முடியாது நான் இதுக்கு மேலே என்னால் சத்தியமாக முடியாது நான் போதும் நான் ரொம்ப நாள் கனவுலலாம் இதே படமாக வந்துட்டு இருக்கு கனவுலாம் எடிட் சூட்டாகவே எனக்கு ஞாபகமாகவே இருக்கு நான் தேங்க்யூ ஸோ மச் பரத் தேங்க்ஸ் லாட் தேங்க்யூ ஹார்ட் டேரக்டர் சார் நீங்களும் கண்டென்ட் கொடுக்கணும் இன்னைக்கு ஒரு பத்து நிமிஷம் பேசுவீங்க ஓகே தேங்க்யூ சார் தேங்க்யூ தேங்க்யூ ஸோ மச் தேங்க்யூ எவ்ரி ஒன் தேங்க்ஸ் லாட் ஸோ மச் நீங்கள் கொடுத்த ரிவ்யூஸ் எல்லாமே நாங்கள் பார்த்துருக்கோம் நீங்கள் இது இந்த ரிவ்யூஸ்னால தான் எல்லாத்துக்கிட்டையும் போய் சேர்ந்துருக்கு நீங்கள் கொடுத்த ரிவ்யூஸ் எல்லாமே நாங்கள் ப்ளஸ் அண்ட் மைனஸஸ் எல்லாம் பேசியிருக்கோம் இட்ஸ் எங்களுக்கும் இது ஒரு பயங்கரமான லேர்னிங் தான் அண்ட் தேங்க்ஸ் டு ஆல் த க்ரூ மெம்பர்ஸ் எனக்கு இது முதல் படம் பட் அப்படி அது ஃபீல் ஆகலை ப்ரொடியூசர் யுவராஜ் மகேஷ் அவெல்லாம் பயங்கரமாக சப்போர்ட் பண்ணியிருக்காங்க ஏன்னா ஒரு படம் எடுக்கிறது எடுத்து எடிட் டேபிளுக்கு வந்து ரிலீஸ் பண்ணுற போஸ்ட் ப்ரொடக்ஷன்லாம் பண்ணி ரிலீஸ் பண்ணுறதுக்கு பயங்கரமான சப்போர்ட் பண்ணாங்க தேங்க்யூ ஸோ மச் எனக்கு டேரக்ட் விநாயக் ஒரு த்ரீ இயர்ஸாக தெரியும் So, ஸோ ஒரு த்ரீ இயர்ஸாக ட்ராவல் பண்ணுறோம் நாங்கள் இந்த கதையில் ஹி ஹி வாஸ் ஸோ கான்ஃபிடன் வித் த ஃபிலிம் அண்ட் ஆர்டிஸ்ட் எல்லாருமே நல்லா சப்போர்ட் பண்ணாங்க தேங்க்யூ ஸோ மச் தேங்க்யூ சூப்பர் சார் எடிட் மாதிரியே டப் டப்னு முடிச்சிட்டீங்க ஸோ அடுத்து படத்துடைய கிரியேட்டிவ் ப்ரொடியூசர் டேரக்டர் எஸ்பி சக்திவேல் அவர்களை பேச அழைக்கிறேன் ஸோ இந்த படம் ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முக்கியமான காரணம் இவர் தான் சொல்லி எல்லாருமே பேசியிருக்காங்க ஸோ அப்போது இவர்கிட்ட நிறைய கதைகள் இருக்கும் ஸோ அதை நம்ம கேட்கலாம் ஊரில் எல்லா வீட்லேயும் இடி இடிச்சா ஒரு மேலே ஒன்று வச்சுருப்பாங்க இடி தாங்கி அப்படின்னு ஒன்று வச்சுருப்பாங்க அந்த படத்துக்கு நான் தான் இடி தாங்கி முதல்ல இருந்து யுவராஜ் வந்து கொஞ்சம் இதே இப்போ இப்படி எப்படி ஷை டைப்பாக இருக்காரோ அந்த மாதிரி பேசுகிறதுக்கு இந்த மாதிரி போக்குவரத்து இருக்கும் ஒரு நாள் கூப்பிட்டார் எனக்கு இன்னும் ஞாபகம் இருக்கு என் ஃபோன் ஹிஸ்ட்ரியில் அந்த மெசேஜ் இருக்குது ஆனால் ஒரு கதை கேட்டேன்னா சூப்பராக இருக்குது நீங்கள் ஒரு தடவை கேளுங்கன்னா ஓகேனா நம்ம இதை பண்ணலாம் அப்படின்ற மாதிரி சொன்னார் டேட் கூட ஞாபகம் இருக்குது டிசம்பர் ஒன்று ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்று விநாயக் போய் எனக்கு தான் மீட் பண்ணேன் ஒரு ஸ்டூடியோ வச்சுருந்தார் அப்போ ஒரு டிசைனிங் அது ஸ்டூடியோலாம் இருந்துச்சு கதை சொல்கிறதுக்காக போனால் விநாயக் ஞாபகம் இருக்கும் அந்த செஷன் பயங்கரமாக ஞாபகம் இருக்கும் ஏன்னா நான் ரியாக்ட் பண்ண மாட்டேன் கதை சொல்கிறப்ப ரியாக்டே பண்ணலை அதுக்கப்புறம் ஒரு நாள் கழித்து நான் சொல்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரெண்டாவது நாள் வந்து ரொம்ப நல்லா இருக்குது இதை பண்ணலாம் அப்படின்னோடனையும் கேஸ்ட்டு நம்ம முதல் நாளில் நாங்கள் வந்து பேப்பரில் யார் யாரெல்லாம் எழுதினோமோ மெயினாக எழுதினா எல்லாருமே இந்த படத்தில் இருந்தாங்க அப்போ ஃபஸ்ட்டு மணிகண்டன் தான் எழுதியிருந்தோம் அதை மாறவே இல்லை ரமேஷ் திலக் மாறவே இல்லை எதுவுமே மாறல ஏன்னா அந்தளவுக்கு கான்ஃபிடென்ட் இருந்துச்சு அந்த கதை மேலே ரொம்ப கான்ஃபிடென்ட் இருந்துச்சு அதுலேருந்து ஒரு வாரத்துலேயே மணிகண்டன் பிரதரை மீட் பண்ணோம் ஆனால் மணிகண்டன் பிரதர் வந்து இந்த ப்ராஜெக்ட்டுக்கு வர்றதுக்கு ஒரு ஃபோர் மந்த்ஸ் டைம் ஆச்சு ஏன்னா ஒரு ஸ்கிரிப்ட் சைடில் பயங்கர கான்ஃபிடென்ட் ஆனதுக்கப்புறம் தான் எங்ககிட்ட அட்வான்ஸே வாங்குவேன் அப்படின்ற லெவலில் தான் இருந்தார் ரொம்ப கான்ஃபி
மகேஷ் பிரதரும் அப்படி தான் ஒரு ஸ்ட்ராங்காக அவர் உள்ளே வந்ததுக்கப்புறம் என்னென்னா அந்த படம் முடியும் முடிஞ்சிடும் ரிலீஸ் ஆகிடும் இந்த நம்பிக்கைக்கு நாங்கள் வந்துட்டோம் அவரும் சாரோட அப்பா நஷ்ரத் சாரும் பயங்கர கான்ஃபிடென்ட் கொடுத்தாங்க ஸோ இந்த ரெண்டு விஷயம் நடந்ததுக்கப்புறம் தான் ஒவ்வொருத்தராக ஒவ்வொருத்தராக ஆன்போர்ட் பண்ணிகிட்டே வந்தோம் ஸோ எல்லாருமே ஆர்டிஸ்ட்லேருந்து எல்லாருமே ஒவ்வொருத்தராக ஒவ்வொருத்தராக உள்ளே வந்தாங்க கடைசியாக எங்களுக்கு கேமராமேன் சைடில் மட்டும் ஒரு சின்ன இது அப்புறம் லாஸ்ட்டாக தான் ஜெயந்த் பிரதர் வந்தார் அவருக்கு ரொம்ப நன்றி லாஸ்ட் மினிட்டில் போர்ட் ஆகி ரொம்ப நல்லா பண்ணி கொடுத்தாரு அதுக்கப்புறம் படத்தோட ப்ரொடக்ஷன் டீம் ப்ரொடக்ஷன் மேனேஜர்ஸ் அசிஸ்டன்ட் டேரக்டர்ஸ் எல்லாருமே இதில் கரெக்டாக அவங்கவுங்க ரோல் ப்ளே பண்ணாங்க சார் டீம் ஒர்க்காக சூப்பராக இருந்தது படம் முடிஞ்சு எல்லாம் வந்ததுக்கப்புறம் லாஸ்ட் அந்த ரிலீஸ் பார்ட் அப்படின்றது தான் இன்றைக்கி சினிமாவில் ரொம்ப முக்கியமாக இருக்குது எப்படி படம் எடுக்கிறதுக்கு நாங்கள் எவ்வளோ சிரமப்பட்டோமோ அதை கொண்டு போய் சேர்த்துறதுக்கான வேலைகளில் முக்கியமாக இருந்தது அப்புறம் நான் முதல் நாள்லேருந்தே ஆக்சுவலி சக்தி சாரோட எனக்கு ரெண்டு மூணு நல்ல அசோசியேஷன் இருக்குது ஓமே கடவுளை பேச்சுலர் அப்படின்ற மாதிரி ரெண்டு மூணு அசோசியேஷன் எனக்கு சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக இருந்தது நான் முதல் நாள்லேருந்தே சார்கிட்ட சொல்லிகிட்டே இருந்த யுவராஜ்கிட்ட சொன்னேன் அவங்களும் அதே தான் மைண்டில் இருந்தாங்க ஸோ எல்லாருமே ஒரே பாயிண்டில் டிசைட் பண்ணி சார் போய் மீட் பண்ணி லாக் ஆன தான் சக்தி சார் சக்தி சாரோட எஃபர்ட் எப்படி இருக்குன்னா நான் கூட இருந்து பார்த்துருக்கேன் ஓமே கடவுளே டைமில் எல்லாம் பார்த்துருக்கேன் ஒரு தேட்டருக்காரரை வந்து அவ்வளோ தூரம் புஷ் பண்ணி பேசுவார் இந்த படம் பார்த்திங்களா எப்படி போயிருக்கு இந்த இந்த படத்துக்கு முன்னாடியுமே நிறையா நடந்தது இந்த படத்துக்கு முன்னாடியுமே நிறைய இது வந்து ஒரு டிஸ்ட்ரிபியூட்டர் வந்து இப்படி ஒரு சினிமா மேடர் லவ்வோடு இருக்குது நான் இதான் ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறேன் வேறு நிறைய இடங்களில் ஒர்க் பண்ணியிருக்கோம் பார்த்ததே இல்லை இதை ஸோ இதுதான் ஃபஸ்ட் டைம் ஒரு டிஸ்ட்ரிபியூட்டர் வந்து நான் ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக இருந்தேன் இந்த படம் அவர் கைக்கு போச்சுன்னா இது என்ன வரும் இதனோட இன்புட் அவுட்புட் எப்படி இருக்குன்றதில் ரொம்ப இருக்காமல் ஹர்ஷத் பிரதர் பில்லர் ஆஃப் த சக்தி ஃபிலிம் ஃபேக்ட்ரி அவருக்கும் ரொம்ப நன்றி நிறைய டிஸ்டர்ப் பண்ணிட்டே இருப்பேன் அடிக்கடி ஃபோன் பண்ணி ஸோ அவருக்கும் நன்றி மொத்தத்தில் இந்த படத்தை வெட் பெரும் வெற்றியாக்கிய பின்னாடி இருந்து நிறைய பேர் உழைச்சிருக்காங்க அந்த டெக்னீஷியன்ஸ் பெப்சி எம்ப்ளாயீஸ் அத்தனை பேருக்குமே ரொம்ப 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 நன்றி தேங்க்யூ அனைவருக்கும் வணக்கம் முதல்ல பத்திரிகையாளர்கள் ஊடகர்கள் யூடியூபர்ஸ் எல்லாருக்குமே மிக மிக பெரிய நன்றி ஏன்னா இந்த படம் ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முதல்ல எனக்கு தெரியும் யுவராஜ் என்னோட நண்பர் அதனால் ஒரு படம் எப்படி தொடங்குது எப்படி ஆரம்பித்து எப்படி போய் ரீச் ஆகுதுங்கிறத நான் இந்த படத்து மூலிமா நான் கற்றுக்கிட்டேன் அடுத்து வந்து இயக்குனர் பாலாஜி சக்திவேல் சாருக்கு பெரிய ப நன்றி என்னைய பாராட்டினதுக்கு ஏன்னா அவரோட படத்தில் எப்படியாவது ஒரு பாட்டு எழுதணும்னு நான் வந்து அவரோட அலுவலகத்துக்கெலாம் நான் போயிருக்கேன் அதை வந்து சாரை மீட் பண்ணும்போது சொன்னேன் இப்போ அது எனக்கு இன்றைக்கி அந்த ஒரு பாராட்டு மூலிமா அந்த ஒரு அவரோட படத்தில் நான் எழுதலைனாலும் எனக்கு அந்த ஒரு நிறைவு கிடச்சிது ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷம் அதுக்கப்புறம் இந்த படத்தை கொண்டு போய் சேர்த்த டிஸ்ட்ரிபியூட்டர் சக்திவேலன் சாருக்கு பெரிய நன்றி முதல்ல ஒரு பாட்டு எழுதுனதுக்கப்புறம் இந்த பாட்டு எப்படி விஷுவல் வரப்போகுதுன்னு ஒரு பயம் இருக்கும் எல்லா பாடலாசிரியருக்கும் இசையமைப்பாளருக்கும் இருக்கும் ஆனால் இந்த படம் பொறுத்த வரைக்கும் படம் ஃபுல்லாக எடுத்துட்டாங்க நானும் ப்ரொடியூஸ் கிரியேட்டிவ் ப்ரொடியூசர் சக்திவேல் சார் தான் மீட் பண்ணோம் அப்புறம் பார்த்தோம் ம மகேஷ் இருந்தார்னு நினைக்கிறேன் படம் பார்த்துட்டு வெளியே வரும்போது எனக்கு பயம் வந்துருச்சு இந்த பாட்டுக்கு எப்படி நம்ம நியாயம் சேர்க்க போகிறோம் அப்படின்னு அவ்வளோ சூப்பராக எடுத்திருந்தாங்க மணிகண்டன் ஐயா வந்து அவர் முன்னாடியிலேருந்தே தெரியும் அவர் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நடிச்சு நடிச்சுக்கிட்டே இருந்திருக்காரு ஆனால் ஹீரோவாக இவ்வளோ சூப்பராக பர்ஃபார்ம் பண்ணியிருக்காரு அப்படின்னு என்னை வியந்து பார்த்த தருணமெல்லாம் நிறையா இருந்தது அந்த படம் பார்க்கும்போது படம் பார்த்துட்டு வெளியே வரும்போது ஐயா நின்றுட்டு இருந்தார் சூப்பராக பண்ணியிருக்கீங்க அப்படின்னு நான் சொன்னேன் அவர் அப்பயும் வந்து உண்மையாக சொல்லுங்கள் உண்மையாக சொல்லுங்கள் அப்படின்னாரு நான் உண்மையை தான் சொல்கிறேன் ஆனால் இந்த படத்துக்கு நாங்கள் தரப்போகிற என் எங்களுடைய உழைப்பு எப்படி இருக்க போகுதுன்னு தெரில அந்த பயம் எங்களுக்கு இருக்குது அப்படின்னு அதே மாதிரி ஹீரோயின் வந்து கரெக்டாக செட் ஆகிருக்காங்க அவங்களுடைய பர்ஃபார்ம் ரெண்டு பேரோட கெமிஸ்ட்ரி இப்போ படத்தில் பார்த்திங்கன்னா ஹீரோ ஹீரோயின் கெமிஸ்ட்ரி தான் பக்காவாக இருக்கணும்பாங்க இந்த படத்தில் அந்த கெமிஸ்ட்ரி அதுக்கப்புறம் மாமா மச்சான் கெமிஸ்ட்ரி அதுக்கப்புறம் தாத்தா பாட்டி அவர் பாலாசக்திவேல் சார் கௌசல்யா மேமோட கெமிஸ்ட்ரி எல்லாமே அதுக்கப்புறம் ரமேஷ் திலக்கும் ரெபேக்காவோட அவங்க கெமிஸ்ட்ரி டோட்டலாக எல்லாமே சூப்பராக பண்ணியிருந்தார் விநாயக் ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்தது பாடல் முதல் பாடல் எழுதும்போது மட்டும் ஒரு ஒரு வாரம் பத்து நாள் டிலே ஆச்சு எங்களுக்குள்ள ஒரு சிங்க் ஆகிறதுக்கு இசையமைப்பாளர் நான் வந்து நைன்டீன் ஃபார்ட்டி செவனுக்கு வந்து ஷான் ரோடன் ஐயா மீட் பண்ணியிருக்கேன் அதில் சீனிக்காரி கொட்டுங்கடா ரெண்டு பாட்டு பண்ணி முடித்ததுக்கு
நான் ஏதாவது ஒரு படத்தை புது படத்தை கால் பண்ணும்போது கால் பண்ணுவாங்க அங்கேருந்து யுவராஜுங்கிற ஒரு டிசைனர் கால் பண்ணி சொன்னாருங்க மில்லியன் டாலர் ஸ்டுடியோ வச்சிருக்காரு அப்படின்னு யாருங்க இந்த யுவராஜ் நான் எங்கே மீட் பண்ணனே தெரியலையே எங்கே போனாலும் என் பேரை ரெஃபர் பண்ணுறாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுக்கப்புறம் நான் கேட்டேன் என்ன எங்கே மீட் பண்ணீங்க அப்படிங்கும்போது ராஜா ரங்குஸ்கி படம் பண்ணும்போது நம்ம யுவன் சங்கராஜா ஸ்டுடியோவில் மீட் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னு சொல்லும்போது தான் எனக்கு ஞாபகம் வந்தது ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷம் இவா ரொம்ப எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப உங்களோட இருக்கிறது ரொம்ப சந்தோஷம் நான் ரொம்ப அன்பா திட்டலாம் பாராட்டலாம் என்ன பண்ணாலும் வந்து கேப்பா அப்புறம் அண்ணா அண்ணான்னு சொல்லி கேப்பா அப்புறம் எனக்கு ரொம்ப பெருமையா இருக்கும் நான் இன்னும் கேர்ஃபுல்லா பேசணும் அப்படிங்கிற ரொம்ப இப்ப பெரிய வெற்றி பட ப்ரொடியூசர் ஆயிட்டாரு அடுத்தடுத்து நிறைய நீங்க கொஞ்சம் பார்த்து பண்ணுங்க அப்படின்னு நான் சொல்லியிருக்கேன் கண்டிப்பா நிறைய இவர் மகேஷ் சொன்ன மாதிரி பெரிய ப்ரொடியூசரா வருவாரு கண்டிப்பா வருவாரு ஷான் ஐயா கூட வந்து நான் இது வரைக்கும் ஒரு ஏழு எட்டு பாடல் பண்ணிட்டேன் எங்களுக்குள்ள ஒரு இப்ப ஹெமிஸ்ட்ரி அப்படின்னா இப்போ ஒரே ஒரு வாட்ஸ்அப் கால்லே நாங்கள் ஒரு சாங் முடிச்சிட்டோம்னு நினைக்கிறேன் ஒரு புது படத்துக்கு ஸோ என்னை ரொம்ப நம்புவார் அதே மாதிரி வரிகள் அவரோட உட்காரும் போது எனக்கு அவ்வளோ பிடிக்கும் ஏன்னா நம்ம ஒரு டைரக்ஷனில் ஒரு சாதாரண ஒரு லிரிக்ஸை சொன்னால் கூட அதை வந்து அவர் பெல்ட் பண் அவர் மாதிரி ஒரு ஐடியா கொடுத்து சூப்பராக மாற்றுவார் அந்த அந்த லிரிக் ஐடியாவை டக்கு டக்குன்னு நமக்கே வேறு ஐடியா கொடுக்கணும்னு தோணும் ரொம்ப ரொம்ப எனக்கு சந்தோஷம் ஷான் ஐயாவோட நான் வேலை செய்கிறது கண்டிப்பாக எனக்கு வந்து நான் நிறைய பாடல்கள் பண்ணியிருந்தாலும் அவரோட பண்ணும்போது ஒரு இன்னொரு கொஞ்சம் ஒரு நெருக்கமாக நான் ஃபீல் பண்ணுறேன் அவ்வளோ ஒரு ஆத்மார்த்தமாக ஃபீல் பண்ணுறேன் ரொம்ப ரொம்ப நன்றி இந்த இந்த படத்தில் ஒர்க் பண்ண எல்லாருக்கும் நான் வந்து நன்றி தெரிவிச்சுக்கிறேன் ஒரு வெற்றி படத்தில் நானும் இருக்கிறேங்கிறதுல ரொம்ப சந்தோஷம் விநாயகர் அடுத்தடுத்த படங்கள் பண்ணும்போது கண்டிப்பாக ஒரு பாட்டாவது ரெண்டு பாட்டாவது கொடுக்கணும் ஏன்னா அவரும் பாட்டு எழுத ஆரம்பிச்சிட்டாரு அவர் கேட்டார் என்கிட்ட ஒரு பாட்டாவது எழுதிக்கிறேன் அப்படின்னாரு நான் ஓகே கண்டிப்பாக எழுதிக்கிங்கன்னு ஷாக் ஆனார் அது எழுதுனதுக்கு அப்புறம் பேர் மட்டும் என்னது போட்டுருங்க அப்படின்ட்டேன் ரொம்ப நன்றி எல்லாருக்குமே நன்றி இங்கே வந்திருந்த பத்திரிகையாளர் எல்லாருக்குமே ரொம்ப நன்றி நன்றி சார் ஸோ ஏற்கனவே நான் சொல்லியிருந்தேன் சக்தி ஃபிலிம் ஃபேக்ட்ரி அப்படின்ற ஒரு பேனரே வந்து இங்கே வந்திருக்கிற எல்லாருக்கும் நன்றி முதல்ல உங்கள் எல்லாருக்கும் தேங்க்ஸ் சொல்லணும் ஏன்னா நான் வந்து ஆக்சுவலாக இந்த படத்தோட பிரஷ் போது இங்கே இருக்க முடியல மலேசியானோட கான்சர்ட் இருந்தது ஸோ ரொம்ப நாள் முன்னாடி ஒத்துக்கிட்டதுனால போக வேண்டிய ஒரு கட்டாயம் ஆனால் அடுத்த நாள் ப்ராக்டிஸ் இருக்குது பெரிய பிஸி டே அது ஆங்ஸியஸாகவே இல்லை குட் நைட் படத்தை எல்லோரும் பார்த்துட்டாங்களா பார்த்துக்கிட்டாங்களா அந்த ஹேஷ்டாக போட்டு 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 ரெஃப்ரெஷ் பண்ணி பார்த்துக்கிட்டே இருந்தேன் ஸோ அந்தளவுக்கு ரிவ்யூஸை ஃபாலோ பண்ணேன் அவ்வளோ ரொம்ப ஆல் ஹார்ட்ஃபெல்ட்டாக ஆனஸ்ட்டாக அது எல்லா ரிவ்யூஸ்லேயுமே வந்து ரொம்ப ஒரு உண்மைத்தன்மை இருந்தது உண்மையிலே படம் எதை சொல்ல நினைக்குது அப்படின்னு வந்து ஒரு பெரிய ஒரு அலை மாதிரி ஒரே நேரத்தில் நிறைய ரிவ்யூஸ் வந்ததுனால தான் இந்த படம் ரிலீஸ் ஆச்சு முதல்ல அதுக்கு உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் நன்றி லைக் எல்லா படத்து மாதிரியுமே மீடியா வந்து மேக் ஆர் பிரேக் ஃபார் ஃபிலிம் ஏன்னா ஒப்பீனியன் தான் இன்றைக்கி ஒரு படத்து மேலே இருக்கிற அபிப்பிராயம் தான் அதை காப்பாற்றுது ஏன்னா எவ்வளோ பெரிய பில்டப் கொடுத்தாலும் எவ்வளோ ஹைப் பண்ணாலும் கடைசியில் மீடியா அது மேலே ஒரு ஒரு டிக்கு போட்டால் தான் அந்த படம் அண்ட் அதுக்கு வந்து ஆர்டிஸ்ட் பாரே இல்லை இவ்வளோ ஹெல்த்தியாக இவ்வளோ காம்படிட்டிவாக சினிமா இருக்கிறதுக்கு ரொம்ப ரொம்ப நன்றி சொல்லிக்கிறேன் நம்ம தமிழ் மீடியாவுக்கு அதே மாதிரி நல்ல படம் வந்து கண்டிப்பாக தோக்காது விட்டு கொடுக்க மாட்டோங்கிறது என்றைக்குமே நம்ம ஊரில் வந்து பத்திரிகையை பொறுத்த வரைக்கும் அது வந்து ஒரு நிதர்சனமாகவே இருக்குது ஏன்னா ஜோக்கர் படம் பண்ணும்போது இதை மாதிரி சில சவால்கள் இருந்தது இது வந்து ஒரு என்டர்டெயின்மெண்ட் படம் ஜாலியான படம் பட் அந்த அது வந்து ரொம்ப ஒரு சிக்கலான இடத்துல இருக்கிற ஒரு படம் அண்ட் அன்னைக்கு வந்து ஒரு அதோட அந்த காலத்தோட பவர் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் வேற மாதிரி இருந்த ஒரு அரசியல் படம் வரதுக்கான சூழல் கூட இல்லை அந்த மாதிரி நிலைமையில கூட நம்ம ஊர் மீடியா தான் ஆக்சுவலாக அந்த படத்தை காப்பாற்றி எல்லாருக்கிட்டையும் அந்த அபிப்பிராயத்தை எடுத்துகிட்டு போய் சேர்த்திங்க ஸோ முதல்ல உங்கள் எல்லாருக்கும் பெரிய தேங்க்ஸ் ஃபார் குட் நைட் இந்த டீமோட சார்பாக தேங்க்ஸ் சொல்லிக்கிறேன் அதுக்கப்புறம் நான் இந்த படத்துக்குள்ளே எப்படி வந்தேன்னா வந்து முதல்ல நான் மீட் பண்ணது வந்து யுவராஜ் சார் அப்புறம் மகேஷ் சார் விநாயக் டிரெக்டர் இப்போ தம்பி மாதிரி ஆகிட்டார் எனக்கு அதனால் சார்னு சொல்லுன்னு தப்பாக நினச்சிக்கிறீங்க மூணு பேரையும் வந்து ஒரு காஃபி ஷாப்பில் மீட் பண்ணோம் அதுக்கு முன்னாடி நான் அந்த ஸ்கிரிப்டை படித்தேன் ஒரு வாட்டி எனக்கு ஸ்கிரிப்ட் கொடுத்துருங்க நான் படிச்சிருவேன் ஏன்னா நிறைய வாசிப்பேன் நான் யூஸ்வலாக படிக்கிற பழக்கம் இருக்குது இப்போ மியூசிக் டேரக்டர்ஸ் எதுக்கு புக்கு படிக்கணும் எதுக்கு யோசிக்கணும் எதுக்கு சிந்தனை இருக்கணும்னு நிறைய பேரும் கேட்பாங்க பட் ரொம்ப முக்கியம்னு நினைக்கிறேன்
சைனீஸை வந்து எப்படி இந்த கேரக்டர்ஸ் உடைக்கிறாங்க அப்படிங்கிற விஷயம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் உங்கள் வேலையை பாருங்கள் நாங்கள் போய் படம் பார்க்குறோம் எதுக்கு சும்மா சும்மா ஜோசியரை கூப்பிட்டு எப்போ போகிறோம் எப்போ போகிறோம் கேட்குறேன் இப்போ தான் அபாஷனாக இருக்குன்னு சொல்கிற சீனு அதே மாதிரி வந்து மீதா வந்து ஹீரோட தங்கச்சிக்காக போயிட்டு பேசி ஒரு உமன் ஸ்டாண்டிங் அப் ஃபார் அனதர் உமன் இந்த மாதிரி இது கடந்து போகிற விஷயமா இருக்கலாம் ஆனால் இந்த மாதிரி சமுதாயத்துக்கு ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான நிறைய விஷயத்த விநாயகர் தொட்டிருந்தாரு அதை வந்து நம்ம கத்தி சொல்ல வேண்டாம் அழகாக பக்குவமாக கூட சொல்லலாங்கிறதுக்கான ஒரு உதாரணமாக இருந்தது இதெல்லாம் எனக்கு பெருசாக பட்டுது இந்த நாலு விஷயத்துக்காக ஒரு படம் பண்ணமானா கண்டிப்பாக பண்ணணும் ஏன்னா அவ்வளோ விஷயத்த ஒன்றா கொண்டு வர்றது கஷ்டம் ஏன்னா நம்ம வந்து இப்போ ஒரு பெரிய விஷயம் சொல்ல போகிறோம்னு நம்ம பீரங்கி எடுத்து ரெடி ஆகிட்டோம்னா சொல்கிறது தான் வேலை ஆனால் அது ஒரு சர்ஜரியாக இருந்தால் அதை ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக பண்ணணும் ட்ராமா ஃபிலிம்ஸில் ரொம்ப கஷ்டம் பொதுவாக ட்ராமா ஃபிலிம்ஸும் கையில் எடுத்தாலே இந்த பிரச்சனை வரும் ஸோ அதை வந்து ரொம்ப ஒரு ஃபஸ்ட் ஃபிலிம் டேரக்டர் மாதிரியே எனக்கு தோணல அவ்வளோ அருமையாக கையாண்டார் அதே மாதிரி ஒரு மெச்சூரிட்டி ஒரு காதல்னா என்ன அன்புன்னு என்னன்னு பேசிக்காக ஒரு புரிஞ்சிருக்குன்னா அது பெரிய விஷயம் தான் ஏன்னா அதை எடுத்து சொல்கிறது முன்னாடி நம்மளுக்கு அது புரியணும் இல்லையா நான் அன்பு தான் எல்லா மாதிரியும் எல்லோரும் சொல்லலாம் ஆனால் அதை எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணியிருக்கணும் ஸோ அவ்வளோ அழகான ஃபேமிலிலேருந்து வராரு ஸோ குடும்ப படத்தை எடுத்து எடுக்கிறதுக்கான அத்தனை விஷயங்களும் வாழ்க்கையை அவருக்கு ப்ரிப்பேர் பண்ணி கொடுத்துருந்தது ஸோ அந்த காரணத்துக்காக இந்த படத்தில் நான் இன்வால்வ் ஆனது ரொம்ப சந்தோஷம் ரெண்டாவது பெரிய விஷயம் என்னென்னா எனக்கு வந்து இந்த மணிகண்டன் உத்தரை நான் பார்த்துக்கிட்டே இருந்தேன் நடுவில் இந்த சிலுக்கருப்பட்டி படத்தில் காலால் எல்லாத்துலேயுமே நம்ம பார்த்துக்கிட்டே இருப்போம் சம்திங் ஜஸ்ட் ஒரு மாதிரி எனக்கு ஒரு இம்ப்ரெஷன் க்ரியேட் ஆகிடுச்சு எதனால் எதனாலன்னு யோசிச்சுட்டு இருந்தேன் அப்புறம் ஜெய்பீம் படத்தில் அவர் நடிச்சிருந்தார் ஏன் ஒருத்தர் பிடிக்கும்னு நம்மளால் சொல்லவே முடியாது ஆக்சுவலாக நம்ம இதனால் அதனாலன்னு சொல்லுவோம் அவர் நல்லா எழுதுவார் நல்லா நடிப்பார் எல்லாம் நிறைய நல்லா நடிக்கிறாங்க ஏன் ஒருத்தர் பிடிக்கணும் உள்ளே ஏதாவது அட்ராக்டிவாக ஒரு பவர் இருக்கணும் இது நிறைய பேர் ஒத்துக்க மாட்டாங்க சொன்னால் ஆனால் சில பேர்கிட்ட அது இயல்பாக இருக்கும் அவன் பழகிற விதம் மேனரிசம் சிரிக்கிறது சின்ன சின்ன விஷயம் இதெல்லாம் ஆண்டவன் கொடுத்தது இது மேனுஃபேக்சர் பண்ண முடியாது ஏதோ ஒரு உண்மை இருக்கு ஸோ ஜெய்பீம் படத்தில் நான் பார்க்குறேன் அந்த பாம்பு பிடிக்கிற சீனில் அந்த ஷாட்டில் வருவார் வந்துட்டு இதை வேணா நான் இந்த பாம்பு அடிக்காமல் நான் அப்படியே ஏதாவது விட்டுறேன் அது என்ன பாவம் பண்ணிச்சு பாவம்னு சொல்லிட்டு பார்ப்பார் ஒரு ஸ்டே இருக்கும் அவர் முன்னாடி அந்த கண்ணை பார்த்தேன் அந்த கண்ணில் இருந்த இன்னசென்ஸ் ஒரு ஒரு வெகுளித்தனமான ஒரு இன்னசென்ஸ் அந்த கண்ணில் இருந்தது இப்போ மோகனோட கண்ணை பார்த்தீங்கன்னா அதே இன்னசென்ஸ் தான் ஆனால் அவனுக்கு எதை பற்றியும் கவலை கிடையாது அவன் எப்படி வேணா இருப்பான் அவனுக்கு பிரச்சனை இருக்கும் எவ்வளோ அடி வாங்கினாலும் தாங்குவான் நம் நம்மளை தானே சொல்கிறாங்க பரவாயில்ல அப்படின்னு இந்த சக்தில் டீம் சொன்னார் பாலாஜி சக்திவேல் சார் நான் பர்ஃபார்மன்ஸை ரொம்ப என்ஜாய் பண்ணுறான் அந்த கண்ணில் ஏதோ பவர் இருந்தது டக்குன்னு அப்படி பிடிச்சி உள்ளே ஏற்றுது ஸோ அப்போ நான் டிசைட் பண்ணேன் இந்த ஆள் வந்து சின்ன சின்ன கதாபாத்திரத்தில் வராரு ஒரு 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 லீடாக பண்ணால் நல்லாயிருக்குமே ஒன்று ஒன்று சொல்லிச்சு உள்ள அப்புறம் யுவராஜும் விநாயகம் இவங்களாம் வந்து சொல்கிறாங்க இந்த மாதிரி மணிகண்டன் தான் பண்ணுறான்னு மட்டுமே நான் கண்ணை மூட்டிட்டு பண்ணுறேன்னு சொன்னேன் பிகாஸ் பர்ஃபார்மன்ஸ் வந்து ஒரு மியூசிக் டேரக்டருக்கு பெரிய ஹெல்ப் பெரிய ஹெல்ப் எடிட்டருக்கு பிரச்சனை மியூசிக் டேரக்டருக்கு பெரிய ஹெல்ப் ஏன்னா வெ வெட்டுறது ப்ராப்ளம் அதில் ஆட் பண்ணுறது ரொம்ப பண்ணலாம் ஸோ எனக்கு அது ஒரு பெரிய ஹெல்ப்பாக இருந்தது அப்புறம் இவர் வந்தார்னா பார்த்தா ரமேஷ் ஒரு பக்கம் பார்த்தா அவர் பிச்சு உதறாரு இவங்களும் அப்படி பண்ணியிருக்காங்க ஏன்னா அவ்வளோ தெரியல நம்மளுக்கு அதாவது ஒருத்தருக்குள்ளே போய் பார்த்து ஒருத்தரை வந்து ஒரு நல்ல வாய்ப்பு ஒரு நல்ல விஷயங்கள் சேர்ந்து வரும்போதுன்னு ஒருத்தரோட உண்மையான வார்த்தை தெரியும் ஸோ அதனால் வந்து எனக்கு அவர் வெறும் நல்ல நடிகராக மட்டும் இல்லாமல் பாலாஜி சக்தி சார் சொன்ன மாதிரி ஒரு பெரிய வியாபார வர்த்தக நடிகராக ஆகணும் அப்படிங்கிறது தான் என்னுடைய ஆசை ஆஸ் அ பிரதர் அண்ட் அ ஃபேன் அண்ட் அட்மைரர் ஆஃப் மணிகண்டன் அவ்வளோ அறிவாளி ஆக்சுவலாக அவ்வளோ விஷயம் சொல்லுவார் அவ்வளோ படிச்சிருக்காரு அவ்வளோ புத்தகங்களை பற்றி சொல்லுவார் ஃபிலாசபியில் அவ்வளோ இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்குது பாலிடிக்ஸில் அவ்வளோ ஒரு நல்ல பார்வை இருக்குது ஒரு ஹெல்தியான பார்வை நிறைய நாங்கள் சேரும்போது நிறைய கற்றுக்க முடிஞ்சது அதனால தான் இந்த படத்தில் ஒரு உண்மை தன்மை இருக்குதுன்னு நினைக்கிறேன் அது பேசிக்காக எங்களுக்குள்ளேயே இருக்கிறதுனால தான் அது வந்து ஸ்க்ரீனில் வருதுன்னு நினைக்கிறேன் இதில் எல்லோரும் இன்வெஸ்ட் பண்ணணும்னு கேட்டுக்கிறேன் சினிமா பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா வந்து அவரை போட்டுருங்க பாய் அவரை போட்டுருங்க பாய் பண்ண மாதிரி இதை இப்படி கூட பண்ணலாம் ஒரு உண்மையான ஒரு அஃபேராக கூட இது இருக்கலாம் இட் நீட் நாட் பி அ ஒன் நைட் ஸ்டாண்ட் இட் கேன் பி அ லவ் அஃபேர் ஆல்சோ ஸோ அதனால் ரொம்ப சந்தோஷம் அண்ட் பீப்புள் இந்த ஃபிலிம் மீத்தா வாட பர்ஃபார்மர் அந்த
ஸோ அவ்வளோ சொன்னார் அந்த படத்தை பற்றி அவ்வளோ ஆசை ஒருத்தர் நல்லா பண்ணுறாங்க அப்படின்னா அவ்வளோ ஆசை ஏன்னா அவ்வளோ எவ்வளோ கஷ்டமாக ஏன்னா அவர் என்ன மாதிரி படத்தை கொடுத்தவர் ஏன்னா காதல் படம்லாம் தேட்டரில் பார்க்கும்போது அப்போயே சின்ன வயசு தான் அந்த சின்ன வயசுலேயே வந்து ஒரு பெரிய பாதிப்பு ஏற்பட்டுது அந்த மாதிரி எதையோ பார்த்துட்டு வந்து இந்த இடத்து புள்ளியில் நிற்கிறதுனால தான் அவ்வளோ பேருடைய ஹெல்ப் இருந்திருக்கு அதே மாதிரி தேவா சார் பாடி கொடுத்தார் இந்த படத்துக்கு அவர் வந்து எவ்வளோ பெரிய ஏன்னா அவரோட பயணிக்கும் போது தான் புரியுது அவரோட ஜேர்னி எவ்வளோ பெருசு அவர் எங்கேருந்து வந்து என்னெல்லாம் பண்ணியிருக்காரு அப்படின்னு ஸோ அவர் பாடி கொடுத்த பிளெஸ்ஸிங் இந்த மாதிரி நிறைய ஒரு பெரியவங்களோட பிளெஸ்ஸிங்ஸுமே இந்த படத்துக்கு கண்டிப்பாக இருந்திருக்கு இந்த மாதிரி ஒரு ப்ராக்ரெசிவான ட்ரெடிஷனை பிரேக் பண்ணுற பிரே பிரேக் பண்ணுறதுன்னு எல்லாருமே எவ்ரிபடி ரெவல்யூஷன் நினைக்கிறாங்க அது இல்லை அது புரட்சிங்கிறது நமக்குள்ளே சின்ன சின்னதாக ஆரம்பிச்சு செடி மாதிரி தான் முளைக்கும் அது அது எப்போ பாரு புஸ்வான மாதிரி வெடிக்காது ஸோ அதனால் ஒரு பாசிட்டிவான புரட்சின்னு நினைக்கிறேன் இந்த படம் ட்ராமா ஃபிலிம்ஸ்னாலே இப்படி தான் இருக்கும் அப்படி தான் இருக்கும் சீஸியாக இருக்குங்கிற தாண்டி எல்லாருக்குமே ஃபீலிங்ஸ் இருக்கு இப்போ வயசானவங்களை நம்ம எப்படி பார்க்குறோம் அப்படிங்கிறதுலேருந்து முதற் கொண்டு அதில் எவ்வளோ பொறுப்போடு இந்த படம் செயல்பட்டிருக்கு அப்படிங்கிறதுலேருந்து எல்லா கேரக்டர்ஸ் இங்கே இருக்கிற மோகன்ராஜ் ஐயா நாங்கள் வந்து இப்போ எங்கள் ஆல்ரெடி என் ஒய்ஃப் திட்டுறாங்க உங்கள்கிட்ட நிறைய ஃபோனில் பேசுகிறேன் அப்படின்னு அவ்வளோ விஷயம் பகிர்ந்துக்கிறோம் அவ்வளோ விஷயம் கற்றுக்க முடியாது எனக்கு அவரை ரொம்ப பிடிக்கும் அவரோட எழுத்து அவரோட சிந்தனை ஒரு நவீனமான ஒரு எலிமெண்ட் இருக்குது அவர் எழுதுறதுல அப்புறம் ஆர்ட் டைரக்டர் சார் அண்ட் ஜெயந்த் சினிமாட்டோகிராஃபர் தேங்க்யூ ஸோ மச் நீங்கள்லாம் வேலை செஞ்சுருக்கலன்னா எங்களால் எதுவுமே பண்ணியிருக்க முடியாது கான்ட்ரிபியூட் பண்ணியிருக்க முடியாது ஸோ நீங்கள் போட்ட அஸ்தி வாரத்தில் தான் நாங்கள் மியூசிக் போட முடிஞ்சது என்னுடைய இசைக்குழுவை வந்து நான் இந்த நேரத்தில் பாராட்டணும்னு நினைக்கிறேன் அஸ்வின் ராஜா மோகன் கிருஷ்ணா என்னோடய அசிஸ்டன்ஸ் கிரண் அண்ட் அஸ்வின் ஆஷிஷ் எல்லாருமே எல்லாம் சின்ன பசங்க ஆனால் ரொம்ப துடிப்போட ரொம்ப ஒரு ரொம்ப சீனியர்ஸ் மாதிரி வேலை பண்ணாங்க அவங்க ரொம்ப நன்றி பாடல்களை மிக்ஸ் பண்ண பாலு தங்கச்சன் டோபி ஜோசப் அவங்களுக்கு நன்றி பாடகர்கள் என்னோட ஒய்ஃப் பாடியிருக்காங்க அன்பிற்கு முண்டோ அடைக்குந்தாள் எம் லலித சுதான ப முதல்ல வர பாட்டு அவங்களுக்கு நன்றி ஏன்னா ரொம்ப சண்டை போட்டேன் அந்த பாட்டு ரெக்கார்ட் பண்ணும்போது அவங்களுக்குள்ள அண்ட் நான் இந்த படத்தில் ரெண்டு பாட்டு பாடியிருக்கேன் அண்ட் அஃப்கோர்ஸ் மீனாட்சி இளையராஜா அந்த அருக்காணி அங்கம்மா அந்த சடங்கு பாட்டு பாடினாங்க ஆறு பாட்டு மோகன்ராஜ் எழுதினார் இந்த படத்தில் அதுக்கு காரணத்தையும் சொல்லிடுறேன் நான் நான் வந்து பார்க்கடல்னு ஒரு புக்கு படிச்சுட்டு இருந்தேன் வைரமுத்து சாரோட புக்கை அந்த இப்போ புக்கு படிக்கும் போது அவர் சொன்னார் ஏன் எல்லா பாட்டும் நீங்களே எழுதணும்னு சொல்கிறீங்க ஏன் ஒவ்வொரு பாட்டை எழுதுறது ஏன் தப்பு என்ன தப்பு அதில் ஒன்றும் தப்பு இல்லை ஆனால் வந்து எந்த பாட்டை நம்ம எழுதணும்னு நம்ம எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுற இடத்துல இருப்போம் அந்த படத்தில் எழுதுனீங்களா எந்த பாட்டு ஓ அந்த பாட்டு இல்லைன்னு இவங்களே அந்த பாட்டுன்னு சொல்லிட்டு வேற ஒரு பாட்டு நினச்சிருப்பாங்க இப்போ இந்த மாதிரி இது ஒரு தர்ம சங்கடமாக இருக்குது ஒரு எழுத்தாளர்களுக்கு நம்ம இன்னும் எழுத்தாளர்களை கொண்டாடணும்னு நினைக்கிறேன் தமிழ்நாட்டில் ஒரு படத்தில் ரைட்டிங் பாருங்கள் இப்போ ரைட்டிங் எப்படி காப்பாற்றுது ஒரு படத்தை ஒரு ரைட்டரே நடித்தா எப்படி இருக்குது ஸோ அதனால் நான் எழுத்தாளர் பரம்பரையிலேருந்து வரதுனால சொல்லலை உண்மையிலேயே எழுத்து மேலே தான் சினிமா நிற்கிது அதனால் அதற்கான அங்கீகாரமும் அதற்கான மரியாதையும் அதற்கான பொருளாதார நியாயத்தையும் நாம் செய்ய வேண்டும் அப் என்று அப்படின்னு கேட்டுக்கிறேன் ஏன்னா அவர் பெரிய தூண் பாட்டில் வந்து பாட்டோட கேட்ச் வரிகள் தான் பாட்டை ஹிட் ஆக்குச்சு பலா பற்றா அவர் தான் சொன்னார் பலா பற்றன் போடுங்க தலைவர் அப்படின்னாரு ஸோ எல்லாமே அத்த ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொரு செங்கல் எடுத்து கொடுக்குறாங்க ஆனால் யாரோ நாலு பேர் தான் நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்கிறோம் அப்படி இல்லாமல் எல்லாருமே கவனிக்கணும் கவனிக்கணும் எல்லாரும் அப்படிங்கிறது என்னுடைய வேண்டுகோள் இவரை பற்றி பேசாமல் விடவே முடியாது அவர் வந்து இந்த படத்தில் ரெண்டு பேர் வந்து பீஷ்மர் மாதிரி இவர் ஒரு இடி தாங்கி அவர் ஒரு அம்பு தாங்கி எடிட்டர் பரத்து ரெண்டு பேரும் அவ்வளோ இன்சைட்ஃபுல்லான பீப்புள் ரொம்ப அதாவது ஏதாவது ஸ்பாட்லைட் போட்டிங்கன்னா ஒதுங்கிடுவாங்க இருட்டில் போய் அவ்வளோ வேலை பண்ணுவாங்க நம்மளுக்காக நம்ம பேர் நல்லா வரணும் நம்மளுக்கு நல்லா இது பண்ணுங்கிறதுக்காக மற்றவங்களை நல்லா இருக்க வச்சு பார்க்குறதுல யுவராஜுக்கு அவ்வளோ சந்தோஷம் என்னோட மியூசிக் வந்து எல்லாருக்கும் போய் சேரணும்னு நினைக்கிற ஒரு வெள்ளி விஷயஸில் ஒருத்தர் அவர் ஸோ இந்த படத்தோட ப்ரொடியூசருங்கிறத தாண்டி என்னுடைய ஒரு சகோதரராக ஒரு ஒரு நண்பராக நான் ரொம்ப அவருக்கு நன்றி சொல்ல கடமைப்பட்டிருக்கேன் ஒரு நல்ல கதையை எங்கிட்ட எடுத்துகிட்டு வந்து அதற்கான சுதந்திரத்தையும் கொடுத்து என்னை கொஞ்சம் டைம் கொடுத்து என்னை பண்ண வச்சு எல்லாமே பண்ணதுக்கு ரொம்ப நன்றி அண்ட் சக்தி சார் உங்களுக்கும் தேங்க்ஸ் சார் முக்கியமான நன்றி நான் வந்து சொல்கிறதுக்கு ஒருத்தர் தேடிட்டு இருக்கேன் நான் அவருங்க இல்லைன்னு நினைக்கிறேன் என்னோடய மேனேஜர் விஜய் எம்பி விஜய் இந்த படத்தில் எனக்கு மட்டும் அவர் பேசலை ப்ரொடக்ஷன் தரப்புக்காகவும் பேசி பயங்கரமாக கொண்டு போனார் படத்
இட்ஸ் ஓகே முதல்ல சாரி கொஞ்சம் லேட்டாக வந்ததுக்கு ஏன்னா இன்றைக்கி இந்த மாதிரி ஒரு ப்ரோக்ராம் இருக்குதுன்னு எனக்கு தெரியாது ஸோ நான் வந்து பொன்னியின் செல்வன் பார்க்கலான்னு டிக்கெட்லாம் போட்டு இன்றைக்கி அக்கா வீட்டுக்கு தாம்பரம் வரைக்கும்லாம் போய் செட்டில் ஆகிட்டேன் அப்புறம் அசோசியேட் டிரெக்டர் தினேஷ் சொன்னார் இல்லை மேடம் நீங்கள் அவசியம் வரணுன்னாரு ஸோ கேன்சல் எவ்ரி திங் அண்ட் ரஷ் பேக்னு வந்ததால் கொஞ்சம் டைம் ஆகிடுத்து ஸோ என்னுடைய காலதாமதத்துக்கு மன்னிக்கணும் ஸோ அனைவருக்கும் நன்றி எதை விடுப்பது எதை கூறுவது அப்படிங்கிற ஒரு கன்ஃபியூஷன் தான் இப்போது ஏன்னா சொன்னால் சொல்லிகிட்டே போகலாம் ஐ நெவர் எக்ஸ்பெக்டட் திஸ் ஓவர்வெல்மிங் ரெஸ்பான்ஸ் ஃப்ரம் த சொசைட்டி அண்ட் தேங்க்யூ ஆல் ஒரு விஷயத்துக்காக நான் ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டேன் இந்த படத்தை நான் ரெண்டு தடவை தான் பார்த்துருக்கேன் இது வரைக்கும் ஒரு தடவை ஃப்ரெண்ட்ஸோட இன்னொரு தடவை ரிலேட்டிவ்ஸோட யூத்ஃபுல்னஸ் நிறைய இளைஞர்கள் வராங்க அது வந்து ரொம்ப ஒரு சந்தோஷமாக இருந்தது எனக்கு அவங்க நம்மளை அடையாளம் கண்டு பிடிக்கிறாங்க பிடிக்கல தட் இஸ் டிஃப்ரெண்ட் யூத்ஃபுல்லாக இருக்கவங்க அந்த நேரத்தில் வெடித்து சிரிக்கிறத நான் அவசியம் இயக்குனரோட ஷேர் பண்ணிக்கணும்னு நினச்சேன் சார் யூ ரியலி பிளாஸ்டட் த ஃபுல் ஷோ ஏன்னா ஸோ மச் ஆஃப் ரெஸ்பான்ஸ் வித் த யங்ஸ்டர்ஸ் அண்டு குவிக்காக வரிசைப்படுத்தினா நான் வந்து மணிகண்டனோட ஆக்டிங்கை பார்த்து ஆடி போயிட்டேன் ரமேஷோட ஆக்டிங்கை பார்த்து அசந்து போயிட்டேன் அப்படி தான் சொல்லணும் ஏன்னா அவ்வளோ ஒரு ஸ்பான்டேனியஸ் பர்ஃபார்மன்ஸ் நான் எதிர்பார்க்கல ஐ வாஸ் டேக்கன் அ பேக் அதே மாதிரி தான் உமா மேம் அண்ட் ரேச்சல் எவ்வளோ ஹோம்லி பர்சன்ஸ் நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க ஃப்ரெண்ட்லியாக இருக்க மாட்டாங்க சில பேர் தினும் நாட் அட் ஆல் நாங்கள்லாம் ரொம்ப ஃப்ரெண்ட்லியாக இருந்தோம் செட்டில் அண்ட் ஐ கிவ் அ வெரி பிக் சல்யூட் டு பாலாஜி சக்திவேல் சார் ஒரு இயக்குனரோட துணைவியாக நடிக்கிறது மனைவியாக வாட் எவர் இட் இஸ் இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் எனக்கு அதே மாதிரி பெரிய பெரிய டைரக்டர்ஸ் உடனே ஒர்க் பண்ணியிருக்கேன் இன்க்ளூடிங் டைரக்டர் வசந்த் அவங்களோட பேட்டர்ன் ஆஃப் ஒர்க்கிங் இஸ் டோட்லி டிஃப்ரெண்ட் விநாயக் சாரோட பேட்டர்ன் ஆஃப் ஒர்க்கிங் ரொம்ப சூதிங் எஃபெக்ட் ரொம்ப ஃப்ரீயாக நம்மளை விடுவார் ஆனால் டெஃபினட்டாக அவருக்கு என்ன வேணுமோ அதை வாங்காத விட மாட்டார் ஸோ இட் வாஸ் வெரி நைஸ் டு மீட் த மியூசிக் டைரக்டர் மியூசிக் டைரக்டர் இப்போ சொன்னது ஐ டோட்டலி அக்ரி வித் ஹிம் அவர் சொல்லது எல்லாமே பக்கா பக்கா இன்ஃபர்மேஷன் அண்ட் கம்மிங் பேக் டு பாலாஜி சக்தி வேல் சார் எனக்கு ரொம்ப எக்ஸைட்டடாக இருந்தது பிகாஸ் அது காதல் படம் பார்த்தப்போவோ இல்லை வழக்கு எண் நூற்றி பதினெட்டு பார்க்குறப்போவோ நான் யோசிச்சுருக்கேன் யார் இந்த டிரெக்டர் இவ்வளோ அழகாக விஷயங்களை சொல்கிறாரு அப்படின்னு பட் அவருக்கே மனைவியாக நடிக்கக்கூடிய ஒரு வாய்ப்பு கிடைக்கும்னு நான் நினைக்கவே இல்லை இட் வாஸ் ஸோ நைஸ் டு ஒர்க் வித் த ஃபுல் யூனிட் அண்ட் த ஃபீட்பேக் வாட் வி ஆர் கெட்டிங் ரைட் நோ இஸ் ரியலி அமேசிங் அண்ட் ஐ விஷ் த ஃபுல் டீம் எ வெரி கிரேட் சக்ஸஸ் அண்ட் ஐ எம் பிளெஸ்ட் டு பி எ பார்ட் ஆஃப் திஸ் ஃபிலிம் தேங்க் யூ ஆல்ஸ் தேங்க் யூ ஸோ மச் எல்லாருக்கும் வணக்கம் ஃபர்ஸ்ட் ப்ரெஸ்ஸுக்கு நான் ஆரம்பிச்சிடுறேன் ஏன்னா நாங்கள் ப்ரெஷ்ஷோ பார்த்து முடிச்சு நீங்கள் எழுதின எங்கள் படத்தை பற்றி அவ்வளோ அழகாக எழுதினதால் தான் அத்தனை பேருக்கு போய் சேர்ந்தது ஸோ அதுக்காக ரொம்ப நன்றி ஏன்னா ஒரு சின்ன படமாக ஆரம்பித்தது வந்து இவ்வளோ தூரத்தை கொண்டு போய் சேர்த்தது நீங்கள் எப்படி அன்பும் இங்கே உங்கள் படமாக ஏற்றுக்கிட்டது தான் எங்களுக்கு வந்து பெரிய வெற்றியாக நான் பார்க்குறேன் நான் அப்படியே லைனாக எல்லாத்தையும் தாக்கு பண்ணிடுவேன் ஃபர்ஸ்ட் ஃபர் டு டு த ப்ரொடியூசர்ஸ் ஏன்னா யுவராஜ் சாராக இருக்கட்டும் சரி மகேஷா சாராக இருக்கட்டும் சரி எல்லாரையும் வந்து சமமாக நடத்தி ஃபஸ்ட்லேருந்து கடைசி வரைக்கும் படம் முடிகிற வரைக்குமே இப்போ வரைக்குமே ப்ரொடியூசர்ஸை தாண்டி ஃப்ரெண்ட்ஸாக தான் எல்லாரையும் மதித்து எடுத்த படம் தான் நான் இது நம்புகிறேன் ஸோ தேங்க்யூ அண்ட் மகேஷ்ராஜ் சாரோட ஃபேமிலிக்கும் சரி எல்லாருமே வந்து எல்லாரையுமே ஆர்டிஸ்ட்டும் சரி டெக்னீஷியனும் சரி ரொம்ப அழகாக மரியாதையோடையும் ஃப்ரெண்ட்ஸாக நடத்தி இந்த படத்தை செஞ்சதுக்கு ரொம்ப ரொம்ப தேங்க்யூ அப்புறம் சக்திவேலன் சார் இந்த படத்தை டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணதுக்கு ஏன்னா இத்தனை பேருக்கு போய் இத்தனை தேட்டர்ஸில் போய் சேர்ந்ததுக்கு அவர் ஒரு பெரிய காரணமாக பார்க்குறோம் தேங்க்யூ ஸோ மச் சார் அதுக்கப்புறம் சக்தி சார் த க்ரியேட்டிவ் ப்ரொடியூசர் பிகாஸ் இந்த ஃபுல் டீம் அவர் சேர்த்தது வந்து அவருக்கு ஒரு பெரிய நன்றி சொல்லிக்கிறேன் தேங்க்யூ அண்ட் டு த டெரெக்டர் விநாயக் சந்திரசேகரன் ஸோ நான் விநாயக்கை ஃபஸ்ட் மீட் பண்ணுறப்போ அவரும் சொல்லியிருப்பாரு ஐ திங்க் அவர் வந்து சரி ஒரு பத்து நிமிஷம் தான் அந்த மீட்டிங் போகுங்கிற ஒரு மைண்ட் செட்டெலாம் வந்திருக்காரு போல் ஆனால் நாங்கள் பேச ஆரம்பித்ததுலேருந்து எனக்கும் அவருக்கும் கிட்டத்தட்ட ஒரே வயசு தான் நாங்கள் பேச ஆரம்பித்து படத்தை டிஸ்கஸ் பண்ணுறப்போ அப் அப்போ எனக்கு தெரிஞ்சிச்சு தட் ஆர்டிஸ்டிக்லி ரெண்டு பேருமே வந்து ஒரே மைண்ட் செட்டில் மீட் பண்ண ஒரு தருணம் அது அண்ட் இந்த படத்தை
நம்ம ஃபஸ்ட் டிராஃப்ட்ல இருந்து கடைசி டிராஃப்ட் எடுத்து வர வரைக்குமே அவர் எவ்வளோ வேலை பார்த்துருக்காருன்னு வந்து இந்த ஃபுல் டீமுக்குமே தெரியும் டே அண்ட் நைட்டாக அவ்வளோ அவ்வளோ பார்த்து பார்த்து எடிட் பண்ண படம் இது தேங்க் யூ பரத் அது இல்லாமல் ஜெயந்த் சார் த டிஓபி இந்த படம் எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சு பார்க்குறதுக்கு வந்து ரொம்ப ஈஸியாக ஃபே ஃபீல் குட் படமாக இருக்கும் ஆனால் இந்த படத்துக்கு வந்து நாங்கள் எடுத்த டியூரேஷன் வந்து லைக் தேர்ட்டி டேஸ் எடுத்தோம் ஆனால் வந்து சச் லாங் டியூரேஷன் ஃபில்ம் வி ஷார்ட் ஓவர் சச் லாங் டைம் பீரியட்ஸ் அந்த கடினமான சுச்சுவேஷன்லையுமே அவர் வந்து ஒரு இடத்துலையுமே சலிஞ்சு போகல ஒரு இடத்துலையுமே கோவப்படல அவ்வளோ அழகாக இந்த படத்தை கேப்சர் பண்ணியிருக்காரு கேமராவில் அண்ட் ஹி வாஸ் சச் அ ப்ளசன்ட் பர்சன் டு ஒர்க் வித் ஸோ தேங்க் யூ ஜெயந்த் சார் அப்புறம் நான் ஆர்டிஸ்ட் டெக்னீஷியன்ஸ் எல்லாத்தையும் கவர் பண்ணுறேன் இல்லை ஆ டேரக்டர் சார் சார் ஏன்னா அங்கே வந்து நாங்கள் ஷூட் பண்ண லொக்கேஷன்ஸ் வந்து லைக் ஸோ மெனி டிஃப்ரெண்ட் லொக்கேஷன்ஸ் படத்தில் பார்க்குறப்ப உங்களுக்கு தெரியும் நேரில் பார்க்குறது வேறு மாதிரி இருக்கும் அவருக்கு பண்ண ஆர்ட் டெரெக்ஷன் கப்ரோ இட் பி கம்ப்ளீட்லி டிஃப்ரெண்ட் இட் வாஸ் அ ட்ரீ டு வாட்ச் ஆன் த ஸ்க்ரீன் ஸோ தேங்க் யூ சார் அப்புறம் ஐ கம் டு த ஆக்டர்ஸ் நான் ஸோ நான் ஷான் சார் கிட்ட கடைசி வர சார் நீ டெல் லாட் அபவுட் மணிகண்டன் சார் எல்லாருக்குமே தெரியும் தட் ஹீஸ் சச் அ ஒண்டர்ஃபுல் ஆக்டர் அதுவும் இல்லாமல் ஹீஸ் அ ஒண்டர்ஃபுல் ஹியூமன் பீயிங் ஸோ இந்த படம் எனக்கு சொன்னப்போ ஃபஸ்ட்டு சொன்னது வந்து ரம் மணி மணிகண்டன் சாரும் சரி ரமேஷ் சாரும் சரி எல்லோரும் படத்துக்கு வந்திருக்காங்க நீங்கள் படத்தை கேளுங்க உங்களுக்கும் பிடிக்கும் நம்புகிறோம் தான் சொன்னாங்க எனக்குள்ளும் நம்பிக்கை இருந்துச்சு சரி இவங்க படம் தேர்வு இவ்வளோ வருஷம் இருந்ததுனால இந்த எப்படி இந்த வருஷம் ஸோ லாங் ரொம்ப அழகான ரொம்ப நம்பிக்கை நம்பிக்கை இருக்கிற படத்தை தான் அவங்க பண்ணியிருக்காங்க ஸோ ஃப்ரம் த ஃபஸ்ட் டே ஐ மெட் ஹிம் டில் நவ் யூ கேன் சி எனக்கு வந்து அவர் ஒரு ஆக்டராகவும் ஒரு பர்ஃபார்மராகவும் எவ்வளோ பண்ணியிருக்காருன்னு வந்து க்ளோஸ் குவார்ட்டர்ஸ்லாம் பார்த்துருக்கேன் அண்ட் ஹீஸ் பின் சச் அ ஒண்டர்ஃபுல் பர்சன் டு ஒர்க் வித் ஸோ தேங்க் யூ மணி சார் இட் வாஸ் அ ப்ளெஷர் ஒர்க்கிங் வித் யூ அண்ட் அது இல்லாமல் ரமேஷ் சாராக இருக்கட்டும் சரி அம்மாவாக இருக்கட்டும் சரி ரேச்சலாக இருக்கட்டும் சரி பாலாஜி சக்திவேல் சார் ஹீஸ் ஸோ லைக் அவர் அவரை பற்றி சொல்லவே வேணாம் அது நான் சொல்லவே கூடாது ஹீஸ் டன் ஸோ மச் ஒர்க் அண்ட் பாட்டியாக இருக்கட்டும் சரி அவரோட தங்கச்சியாக இருக்கிற ஆர்த்தியாக இருக்கட்டும் சரி தே ஆர் ஸோ லைக் எல்லாருமே வந்து சம ஆர்டிஸ்டாகவும் தோ தி ஹவ் டன் ஸோ மச் ஒர்க் ஏன்னா அவங்களுக்கு இவ்வளோ எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருந்தாலுமே ஒரு குடும்பமாகவும் ரொம்ப ரொம்ப மன நிறைவோடு தான் வேலை பார்த்தாங்க அந்த செட்லையுமே வந்து ஒரு ஃபேமிலியாக தான் இருந்தாங்கிறது வந்து எனக்கு வந்து ரொம்ப சந்தோஷமாகவும் இட் வாஸ் அ வெரி கண்டியூஸ்வ் என்வாயன்மெண்ட் இந்த படத்தை க்ரியேட் பண்ணதுக்கு ஸோ தேங்க் யூ டு ஆல் தி ஆர்டிஸ்ட் அண்ட் அது இல்லாமல் இந்த படத்துக்கு ஒரு பெரிய பக்க பலம் வந்து இந்த மியூசிக் தான் ஏன்னா மியூசிக் வந்து தனியாக கேட்க கேட்குறப்போ ரொம்ப அழகாக இருக்கும் அந்த படத்தோட பார்க்குறப்ப எல்லாருக்குமே உணர்ந்தது வந்து என்னென்னா படத்தோடு ஒன்றி ஒன்றி போன மியூசிக் தான் இது அண்ட் ஐ திங்க் தட் எலிவேட்டட் த ஃபிலிம் டு அ டிஃப்ரெண்ட் லெவல் அண்ட் அதுக்கு மெயின் ரீசன் இஸ் ஷான் ஷான் சார் தேங்க் யூ ஸோ மச் ஃபார் பீங் சச் அ ஒண்டர்ஃபுல் பார்ட் ஆஃப் த ஃபிலிம் அண்ட் ஃபார் பீங் அ ஒண்டர்ஃபுல் பர்சன் ஏன்னா அவர் இன்டர்வியூஸ் பார்த்துருப்பீங்க எங்களோட இன்ட்ராக்ட் பண்ணதை பார்த்துருப்பீங்க ஹீ இஸ் அ ரியலி நைஸ் ஹியூமன் பீங் அண்ட் அது வந்து அவரோட மியூசிக்கில் பிரதிபலிக்குதுன்னு நான் நம்புகிறேன் ஸோ தேங்க் யூ ஷான் சார் அண்ட் டு த லிரிசிஸ்ட் மோகன் ராஜா சார் இந்த எல்லா கேரக்டர்ஸோட ஜேர்னியை வந்து அவர் அழகாக வந்து அந்த பாட்டு பாடல் வரிகளில் அவர் சொல்லியிருப்பார் ஸோ தேங்க் யூ ஸோ மச் உங்கள் வார்த்தைகளுக்கும் அண்ட் அது இல்லாமல் டு எவ்ரிபடி ஹூ ஒர்க் பிஹைண்ட் டைரக்ஷன் டீமாக இருக்கட்டும் சரி சரி இவங்க சொன்ன மாதிரி தினேஷ் ஸ்ரீநாத் சுப்ரஜா எல்லாருமே டே அண்ட் நைட் வேலை பார்த்த படம் இது அண்ட் அவங்களுக்கு வந்து எவ்வளோ மாசம் ஆச்சுன்னு எனக்கு தெரில தூங்கி அவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு வேலை செஞ்சுருக்காங்க அண்ட் த சினிமாட்டோகிராஃபி டீம் எனக்கு அசிஸ்ட் பண்ண என் அசிஸ்டன்ஸ் அண்ட் லைக் லைட் மேன் அண்ட் எவ்ரி சிங்கிள் பர்சன் அந்த செட்டில் ஏன்னா வி ஷார்ட் ஓவர் சச் லாங் டியூரேஷன் ஷெட்யூல்ஸ் ஆனால் ஒருத்தர் கூட சலிஞ்சு ஓ நம்ம இவ்வளோ வேலை பார்க்கணுமான்னு முகம் சுழிக்காமல் ரொம்ப அழகாகவும் சந்தோஷத்தோடும் பண்ண படம் தான் இது இந்த படத்தை வந்து இந்த அவுட்புட் வந்து இந்த ஆடியன்ஸ் வந்து இவ்வளோ அழகாக ஏற்றுக்கிட்டதுனாலையும் இவ்வளோ அன்பு கொடுத்ததுக்கும் எங்களுக்கு அவ்வளோ மெசேஜஸ் அனுப்பி அவ்வளோ நல்ல விஷயம் சொன்னதுக்கும் ரொம்ப நன்றி இது எல்லாத்தையும் தாண்டி எங்கள் அம்மா அப்பாவுக்கு ஏன்னா என் அம்மா அப்பா நல்லதான் நான் இருக்கேன் என் குடும்பம் நல்லதான் நான் இங்கே இருக்கேன் ஸோ தேங்க்யூ மாம் தேங்க்யூ டேட் எங்கள் அக்காவுக்கும் என் குடும்பத்துக்கும் ரொம்ப நன்றி
அசன் டேரக்டராக ஒர்க் பண்ணி அதுக்கப்புறம் முதல் படம் கிடச்சி அதை நல்லா எடுத்து மக்கள் ரெஸ்பான்ஸ் வந்து இது வந்து சொல்லும் போதே பயங்கரமாக இருக்குது ஸோ லைன் டேட் சிறப்பில் வந்து சொல்கிற மாதிரி டயர்டா எனக்கா அந்த மாதிரி இருக்குது ஸோ வந்து விநாயக் சந்திரசேகர் அவங்களுடைய கெரியரில் எப்பயுமே எல்லா டேரக்டர்ஸ்க்கும் முதல் படம் ரொம்ப முக்கியம் ஸோ அவரோட கெரியரில் குட் நைட்டுன்னு ஆரம்பிச்சிருக்கு முடிகிற மாதிரி ஆனால் குட் நைட் தான் அவருடைய தொடக்கமாக இருக்க போகுது ஸோ வந்து படத்துடைய கிளைமேக்ஸில் ஆட்டோ டிரைவராக வராரு அடுத்து ஹீரோவாக நடிக்கிற பிளான் எதுவும் இருக்கா அப்படின்றத கேள்விக்கான பதிலையும் சொல்லும் மாதிரி அன்போடு அழைக்கிறேன் வாங்க சார் எல்லாருக்கும் வணக்கம் மணிகண்டன் ரமேஷ் மீதா ரேச்சல் பாலாஜி சக்திவேல் சார் இந்த மாதிரி ஒரு பெரிய பெரிய பர்ஃபார்மர்ஸ் அவங்களோட ஸ்க்ரீன் ஷேர் பண்ணுறதுக்கு எனக்கு வாய்ப்பு கொடுத்த விநாயக்கு ரொம்ப தேங்க் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ செட்டில் வந்து நாங்கள் ஒரு ஃபேமிலியாகவே வாழ்ந்தோம் அப்படின்னு தான் சொல்லணும் அந்த மாதிரி பட் டேரக்டர் வந்து வேலை வாங்குறதுல பயங்கரமாக பண்ணுவார் அவருக்கு வேண்டியது கிடைக்கிற வரைக்கும் விடவே மாட்டார் ரொம்ப சாஃப்டாகவே சொல்வார் அது பதினோராவது டேக்காக இருந்தால் கூட அம்மா ஒரு தடவை ஓகே அப்படிங்கிற மாதிரி தான் அவர் பேசிகிட்டு இருப்பார் ஆனால் இவ்வளோ ஒரு பொறுமையான ஒரு ஆள் ஒரு ஒரு மேல் பர்சனை நான் பார்த்ததே கிடையாது சினிமோட்டோகிராஃபர் ஜெயந்த் சார் மாதிரி இவ்வளோ பொறுமையா எப்போ ரெண்டு மணி காலையில் ஒம்பது மணிக்கு எப்படி இருக்கிறாரோ அதே மாதிரி தான் ராத்திரி ரெண்டு மணிக்கும் அதே இதோடு அதே இதோடு தான் இருப்பார் எந்த ஒரு ஒரு அதிர்ந்து கூட ஒரு வார்த்தை அவரோட அசிஸ்டன்ஸை கூட ஒரு அதிர்ந்த ஒரு கோமாக ஒரு வார்த்தை பேசி கூட நாங்கள் கேட்டது கிடையாது எத்தனை தடவை எவ்வளோ சேஞ்சஸ் சொன்னால் கூட அவ்வளோ பொறுமையாக பண்ணிகிட்டு இருந்தது மணிகண்டன் என்னோட இன்னொரு தத்து பிள்ளை மணிகண்டன் ரமேஷும் அது மாதிரி ப்ரொடியூசர்ஸ் மகேஷ் அண்ட் யுவராஜ் சொல்லணும் அவ்வளோ பத்திரமா ஆர்ட் ஆர்டிஸ்ட்டுக்கெலாம் அவ்வளோ இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்து சின்ன ஆர்டிஸ்ட் பெரிய ஆர்டிஸ்ட் அந்த மாதிரி எந்த பேதம்லாம் இல்லாமல் புதுமுகம் அப்படின்லாம் எதுவுமே பார்க்காம அவ்வளோ நல்லா பார்த்துக்கிட்டாங்க ஸோ இந்த ஹோல் யூனிட்டுக்கும் ரொம்ப நன்றி சொல்லிக்கிறேன் இவ்வளோ ஒரு உழைப்பு இந்த இதெல்லாம் மக்களுக்கு கொண்டு போய் சேர்த்து இன்றைக்கி வெற்றி அடைய வச்ச உங்களுக்கு ரொம்ப நன்றி சொல்லிக்கிறேன் தேங்க்யூ ஸோ மச் எல்லாருக்கும் வணக்கம் ஐயோ ரொம்ப கத்திட்டனோ நானும் எதிர்பார்க்கல எல்லாருக்கும் வணக்கம் உங்கள் எல்லாருக்கும் ரொம்ப 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 தேங்க்ஸ் உங்களுக்கு எல்லாம் பிடிச்சி நீங்கள் இதை கொண்டு போய் எங்கே சேர்க்கணுமோ எப்படி சேர்க்கணுமோ அப்படி சேர்த்துட்டீங்க ரொம்ப நன்றி ரொம்ப ரொம்ப நன்றி அண்ட் இங்கே இருக்க எல்லாருக்கும் தேங்க்ஸ் ஸ்பெசிஃபிக்காக ஃபஸ்ட்லேருந்து சொல்லணும் நான் வந்து ஃபஸ்ட் ஃபஸ்ட் நான் யுவராஜ் எங்கே போயிட்டாருன்னு தெரில ஆ இங்கே தான் இருக்கார் ஃபஸ்ட்டு சக்தி அண்ணா தான் முதல்ல எனக்கு கால் பண்ணி சொல்லியிருந்தாங்க இந்த மாதிரி இருக்குது அந்த கதை கேளுங்கன்னு அப்புறம் யுவராஜ் மீட் பண்ணேன் அதுக்கப்புறம் விநாயக் மீட் பண்ணேன் கதை நரேட் பண்ணும்போது ஒரு ஆடியோ ஃபுல்லாக ரெக்கார்ட் பண்ணி கொடுத்துருந்தாங்க ஒரு டூ த்ரீ ஹவர்ஸ் கேட்டேன் அப்போவே எனக்கு ஆக்சுவலி ரொம்ப ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது ரொம்ப ஃபீல் குடாக இருந்தது Uh, I wanted to be a part of it. அது ஒரு பாயிண்ட்டுக்கு மேலே எப்படி போகுதுன்னா மணி சார் மணி என் தம்பி மீதா இருக்காங்க இவங்க அண்ட் ரமேஷ் சார் இருக்கார் அம்மா பாட்டி தாத்தா இவங்க எல்லாரோடையும் சேர்ந்து பண்ணுறதுன்னு போது இட் வாஸ் ரியலி அ பிளெஸ்ஸிங் ஃபார் மீ ஐ ஆம் வெரி ஹாப்பி அண்ட் எங்கள் ப்ரொடியூசர்ஸ்க்கு ரொம்ப ரொம்ப தேங்க்ஸ் சொல்லி ஆகணும் மகேஷ் தம்பி யுவராஜ் தம்பி அப்பா எல்லோரும் ரொம்ப சப்போர்ட் பண்ணாங்க இது ஒரு டீமாகவே ரொம்ப புதுசாக இருந்தது அங்கே அட்மாஸ்ஃபியர்லேயே ரொம்ப 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 நல்லா இருந்தது எதுவும் ரொம்ப நல்லா பண்ணிகிட்டு இருக்கோன்ற ஃபீலிங் ஃபஸ்ட்டு டேலேருந்தே இருந்துகிட்டே இருந்தது அண்ட் அதோட ரிசல்ட் இப்போ பார்க்குறதுக்கு ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷம் உங்கள் எல்லாருக்கும் பிடிச்சது நீங்கள் இதை அக்செப்ட் பண்ணியிருக்கீங்க அக்னாலேஜ் பண்ணியிருக்கீங்கன்றது ரொம்ப பெரிய அக்னாலேஜ்மெண்ட் தேங்க்யூ தேங்க்யூ ஸோ மச் அண்ட் பரத் சார் எடிட்டர் பரத் சார் அப்புறம் திட்டாதீங்க பரத் சார் ஜெயந்த் சார் லிரிச சார் மோகன் சார் ஆர்ட் சார் எல்லார் எல்லாத்தோட ரொம்ப முக்கியமாக ஷான் சார் ஷான் சார் மியூசிக் எனக்கு ஆக்சுவலி நான் அப்போவே சொன்னேன் வாயை மூடி பேசுவோம்லேருந்து ரொம்ப ரொம்ப பிடிக்கும் அண்ட் இது இது ஃபஸ்ட் படம் அடுத்து இன்னொரு படம் எங்கள் என் என் படத்துக்கு அவர் பண்ணியிருக்காரு ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷம் அவரோட அசோசியேட் பண்ணி இனி ஃபர்தர் நிறைய படம் வரணும்னு ஆசைப்படுறேன் ஸோ தேங்க்யூ ஸோ மச் தேங்க்யூ ஸோ மச் எவ்ரி ஒன் தேங்க்யூ தேங்க்யூ வணக்கம் மேடையில் வந்திருக்கும் பெரியவர்களுக்கும் பத்திரிகை மற்றும் ஊடக நண்பர்கள் அனைவருக்கும் என் வணக்கம் ஆனால் கோத்து விட்டு போயிடாதீங்க இப்போ தான் ஆரம்பிச்சிருக்கேன் அதெல்லாம் ஒன்றும் இல்லை அண்ட் நிறைய பேருக்கு நான் நன்றி சொல்லணும்
வித் ஆல் யுவர் பெர்மிஷன் என்னோட டேரக்ஷன் டீம் நான் ஸ்டேஜுக்கு கூப்பிடுறேன் நான் அவங்கள இருந்தால் நன்றி சொல்ல ஆரம்பிக்கணும்னு நினைக்கிறேன் ப்ளீஸ் தினேஷ் சுப்ரஜா ஸ்ரீநாத் சிவா பாண்டி அசோசியேட் வரல அவர் கொஞ்சம் உடல் உடல்நிலை குறைவு பட் இவங்க எல்லாருமே ஏன் கூட இவங்க எல்லாரோட உழைப்பும் தான் ஏன்னா ஒரு கதை எழுதி முடிச்சதுக்கு அப்புறம் ப்ளீஸ் எல்லாருமே கொஞ்சம் கைத்தட்டினீங்க ரொம்ப சந்தோஷப்படுவோம் இவங்க எல்லாரோட உழைப்புக்கும் ஏன்னா ஒரு கதை எழுதி முடிச்சதுக்கு அப்புறம் ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் அது யாருக்கிட்ட போகணும் டேரக்ஷன் டீம்கிட்ட தான் போகும் பிரேக் டவுன் ஆரம்பிச்சு அன்னிலேருந்து ஃபைனல் அவுட் முடிகிற வரைக்கும் ராப்பகலாம் உழைப்பாங்க அது அது படம் ரிலீஸ் ஆனதுக்கு அப்புறம் வெற்றி விழாவாக இருக்கலாம் ஆடியோ லான்ஸாக இருக்கலாம் அவங்கெல்லாம் தூரத்தில் கைத்தட்டி பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்க படத்தில் காட்டுற மாதிரி ஸோ ஆனால் அவங்க தான் அது அவங்களுக்கு தான் முதல் நன்றி நான் சொல்லி ஆரம்பிக்கணும் உங்களோட உழைப்பு நிச்சயமாக எல்லாருமே சீக்கிரம் வெகு சிறந்த நேரத்தில் ரொம்ப சூப்பரான ஒரு டேரக்டர்ஸாக வருவாங்கன்னு எனக்கு பெரிய நம்பிக்கை இருக்குது உங்களோட சப்போர்ட் அதுக்கு எனக்கு வேணும் ஸோ நான் நன்றி சொல்ல ஆரம்பிக்கணும் முதல்ல பத்திரிகை மற்றும் ஊடக நண்பர்களுக்கு தான் என்னோட முதல் நன்றியை சொல்லணும் ஏன்னா எல்லா திரைப்படங்களுமே ஒரு மிகப்பெரிய கூட்டு முயற்சியில் தான் உருவாகுது தனிநபராக ஒரு படத்தை உருவாக்கிட முடியாது அதுதான் கலையோட அழகுன்னு நான் நம்புகிறேன் அப்படி இர்ரெஸ்பெக்டிவ் ஆஃப் பட்ஜெட் எல்லாருமே இயக்குநர்களில் தொடங்கி உதவி இயக்குநர்கள் எல்லாரோட ஆர்ட் டிபார்ட்மெண்ட் ஃபோட்டோ ஃபிளட் எல்லாரும் சேர்ந்து ஒரு படத்தை உழைச்சி கொண்டு போய் சேர்க்குறாங்க அந்த படம் வெற்றி படமாக ஆகிறதும் அந்த படம் மக்கள்கிட்ட போய் சேர்றதும் உங்களோட எழுத்துலேயும் உங்களோட ரிவியூவில் தான் இருக்கு நல்ல நினப்பு இருக்கு இங்கே தான் ஃப்ரெஷ் ஷோ போட்டோம் ரொம்ப பயம் இருந்தது என்ன போய் சேர போகுது ரொம்ப குழப்பங்கள் இருந்தது ஆனால் உங்களோட கைத்தட்டிலும் உங்களோட எழுத்தும் உங்களோட வார்த்தைகள் தான் இன்னைக்கு மக்கள் தேட்டருக்கு வந்துட்டு இருக்காங்க அது எல்லாத்துக்கும் குட் நைட் டீம் சார்பாக நாங்கள் எல்லாமே நன்றி கடன் போட்டிருக்கோம் ரொம்ப 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 நன்றி இந்த சின்ன படம் எப்படி போஷன் ஆக போகுது தேட்டரில் எப்படி தேட்டர்ஸ் கிடைக்குமா மக்கள் வருவாங்களான்னு ரொம்ப அச்சத்தோடு நாங்கள் எல்லாருமே இருந்தோம் நானும் மனிதர் எல்லாருமே கிட்டத்தட்ட தூக்கமே இல்லை பால்பட்டேஷனில் இருந்தோம் அந்த அச்சத்தை எல்லாத்தையும் உடச்சி கை கோர்த்து கை கொடுத்து தேட்டர்ஸ் கொடுத்து இந்த படத்தை மிக சரியாக பிளேஸ் பண்ண சக்தி சாருக்கு நாங்கள் என்றைக்குமே ரொம்ப ரொம்ப கடமைப்பட்டிருக்கோம் ரொம்ப ரொம்ப நன்றி சார் அதை நாங்கள் என்றைக்குமே மறக்க மாட்டோம் அடுத்து ரொம்ப நேரம் எடுத்துக்க மாட்டேன் ஆனால் நன்றி சொல்ல வேண்டியவங்க நிறைய பேர் இருக்காங்க அடுத்து ப்ரொடியூசர்ஸ் நம்ம வாழ்க்கையில் எல்லா காலகட்டத்திலையும் ஒரு மிக முக்கியமான நபர் இருப்பாங்க அவங்க நமக்கு அண்ணனாகவும் அப்பாவாகவும் வாதியாராகவும் எல்லாருமே இருப்பாங்க அப்படி எனக்கு என் வாழ்க்கையில் இருக்கிறது என்னோடய யுவராஜ் அண்ணன் வித்தவுட் யூ அண்ட் நத்திங் ஐயா என் கூட இந்த படம் எப்படி உருவாச்சுன்னா இந்த கதை ஒரு மூணு மூன்றரை வருஷமாக எழுதிட்டு நிறைய கதை நிறையா ப்ரொடக்ஷன் கம்பெனிஸ் ட்ரை பண்ணிட்டு இருந்தோம் யார் பேரும் சொல்ல விரும்பல ஆனால் எங்கேயுமே சரியாக பிளேஸ் ஆகலை இதர் கதை பிடிக்கல இல்லை கேஸ்டிங் பிடிக்கல ஒரு நாள் ரொம்ப டிப்ரெஷனில் எனக்கு நடக்காதுன்னு நினைக்கிறேன் நான் மறுபடியும் அசிஸ்டன்ட் டேரக்டராக போயிடலாம்னு நினைக்கிறேன் எடுத்துகிட்டு இருக்கும்போது யாருமே பண்ணலாம் நான் பண்ணுவேண்டா அப்படின்னாரு அப்போ அவர்கிட்ட ஒரு பைசா காசு இல்லை அதை நான் சொல்லணும் அப்படி நடந்தது தான் குட் நைட் ஆரம்பிச்சிது அவரோட கை கோர்த்து அவரோட நண்பராக உள்ளே வந்தது தான் மகேஷர் அவங்களோட அப்பா இவங்க மூணு பேரும் இல்லைன்னா இந்த படம் சத்தியமாக சாத்தியம் இல்லை எந்த முதல் படம் நிறைய காம்ப்ரமைசஸ் இருக்கும் நிறைய ஃப்ரீடம் ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் இருக்கும்னு சொல்லுவாங்க ஆனால் இந்த மேடையில் பதிவு பண்ண விரும்புகிறேன் ஒரு துளி கூட காம்ப்ரமைஸ் இல்லாமல் என்னோட முழு சுதந்திரத்தோடு நான் இந்த படம் எடுக்க முடிஞ்சது அதுக்கு இவங்க மூணு பேரும் தான் காரணம் அடுத்து க்ரியேட்டிவ் ப்ரொடியூசர் சக்தி என்ன என் வாழ்க்கையிலே மறக்க முடியாத ஒரு நரேஷன் அது தம் கட்டி ஒரு மூணு நேரம் நரேட் பண்ணுறேன் மியூசிக்கல் பண்ணுறேன் இந்த ஹியூமர் சீன்லாம் ரெண்டு மூணு தரம் மூணு தரம் சொல்கிறேன் சொல்லு சொல்லு பார்க்கலாம் அப்படின்ற மாதிரி தான் இருந்தது சரி ரிஜெக்ட் பண்ண போகிறாரு அப்படின்னு வீட்டுக்கு கிளம்பி போயிட்டேன் மறுநாள் கால் பண்ணி தம்பி எக்ஸ்ட்ரா நிறையா இருந்ததுப்பா அப்படின்னாரு ஆனால் நீங்கள் பாராட்டுறது தான் அன்றைக்கி நீங்கள் சிரிக்காமல் இருந்தது தான் எனக்கு ரொம்ப ஹர்ட் ஆகுது அப்படின்னு ஸோ அவரோட வேலைகள் எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு இஸ் பேசிக்லி டேரக்டர் உங்கள் எல்லாருக்கும் தெரியும் எல்லா வேலையும் விட்டுட்டு இந்த படத்துக்காக டே ஒன்லேருந்து இன்ன வரைக்கும் மனுஷன் உழைச்சிட்டு இருக்கிறான் இங்கே அமைதியாக உட்காந்துருக்காரு ஆனால் ரொம்ப 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 நன்றிண்ணா அடுத்து இந்த படத்தோட எக்ஸிகூட்டிவ் ப்ரொடியூசர் ஹரீஷ் என்னோட க்ளோஸ் ஃப்ரெண்ட் இங்கே ப்ரொடக்ஷன் டீம் எல்லாமே நண்பர்கள் மில்லியடான ஸ்டூடியோஸுங்கிறது ஒரு நண்பர்களால் கட்டமைக்கப்பட்டது அவனோட உழைப்பு நான் திடீர் திடீர்னு ஸ்பாட்டில் எனக்கு ஏதாவது ஒன்று வேணும்னு கேட்டால் கூட இமீடியட்டாக அதை எடுத்து அதை ரெடி பண்ணி ப்ரொடியூசர்ஸ்ட்ட பேசி எனக்கு வந்து எடுத்துகிட்டு வந்து கொடுத்தான் அவனுக்கு உடம்பு முடியல அவனும் இந்த மேடையில் இருந்தால் ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டிருப்பேன் அடுத்து இந்த படத்தில் வேலை பார்
தொடர்ந்து டே நைட்டாக ஷூட் பண்ணும்போதும் அதோட கன்சிஸ்டன்சி மாறாமல் ஷூட் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப ரொம்ப நன்றி சார் அண்ட் முத முதல்ல நீங்கள் பேசி இப்போ தான் பார்த்தேன் அதுக்கு நாங்கள் எல்லாருமே நன்றி வந்துருக்கோம் ஏன்னா நானும் மணி சார்லாம் உங்களோட பெரிய ஃபேன் அடுத்து இந்த படத்தோட எடிட்டர் அவன் பதட்டத்தில் வந்து எங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஷிப்பை மறந்துட்டு மூணு வருஷம் தான் ஆக்சுவலி ஆறு வருஷம் ஃப்ரெண்ட்ஷிப் அது அஸ்டன்ஸாக இருக்கிறதுலேருந்து நாங்கள்லாம் ஃப்ரெண்ட்ஸு லைக் நான் சாம் ஆண்டன்ட்ட ஒர்க் பண்ணேன் வந்து ரூபன் சார்ட் ஒர்க் பண்ணால் அப்போ ரெண்டு பேரும் அஸ்டண்டாக இருக்கும்போது டீ கடையில் பேசுவோம் மச்சா நீ படம் பண்ணால் நான் டேரக்டர் மச்சா நீ கூப்பிடாட்டி நான் வந்து சைன் பண்ணிடுவேன் எடிட்டர் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதுதான் இங்கே நடந்திருக்குன்னு நினச்சேன் நடந்திருக்குன்னு நினைக்கிறேன் நான் பரத் டே ஒன்லேருந்து எங்கள் கூட இருந்தால் கிட்டத்தட்ட ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதில் எழுத ஆரம்பித்தேன் அப்போ நடுவில் கோவிடு திடீர்னு நைட் ரெண்டு மணிக்கெலாம் கால் பண்ணுவேன் ஒய்ஃப் அட்டன் பண்ணிட்டு கொடுப்பாங்க மச்சா ஒரு சீன் எழுதியிருக்கேன் எப்படி இருக்குன்னு சொல்கிறா அப்படிமா சொல்லுடா அப்படிமா அதே சொல்லுடா ஃபைனல் எடிட் வரைக்கும் ஏ முடியாதுடா அப்படின்ற போய்ட்டு இருக்கோம் முடிச்சுட்டு இன்றைக்கி தான் சிரிக்கிறான் ஸோ அவனோட எடிட் ரொம்ப மிக பலமாக இருந்ததுங்கிறத நாங்கள் தேட்டரில் பார்க்கும்போது உணர்ந்தோம் தேங்க்யூ ஸோ மச் அண்ட் லவ் யூ மச்சா அண்டு ஆர்ட் டேரக்டர் அவரும் ஒரு பேசிக்கலி ஒரு இன்ட்ரோவெட்டு உங்களுக்கு தெரிஞ்சுருக்கோம் ஸோ ஏதாவது பிரேக் டவுன் நான் கொடுத்தேன்னா பண்ணியா சார் பண்ணியா சார் பண்ணலாம் சார் திரும்பி சார் அப்படின்னு கொடுத்து காண போயிடுவார் ஏன்னா வேலை செய்ய போயிடுவார் அந்த இடத்துல ஸோ ஸ்பாட் ஃபுல்லாக கூட இருந்து எல்லா விஷயத்தையும் கேட்குற எல்லாத்தையும் ஒன்று ஒன்று குறிப்பாக ஒரு ஏஜிங் சரியில்லைன்னா அஸ்டண்ட் விட்டு பண்ண சொல்லலாம் அவர் போய் தேய்ச்சிக்கிட்டு இருப்பார் சார் இது உங்களுக்கு ஓகேவா சார் அப்படின்ட்டு ஸோ தேங்க்யூ ஸோ மச் சார் அண்ட் லவ் யூ ஸோ மச் இந்த படம் இவ்வளோ யதார்த்தமாக வந்திருக்குன்னா ப்ரொடக்ஷன் டிசைன் மிக முக்கியமான காரணம் நான் நம்புகிறேன் அடுத்து இந்த படத்தோட காஸ்டியூம் டிசைனர்ஸ் பிரவீன் அண்ட் பிரதிபா அவங்க மேடையில் இருந்தால் நான் ரொம்ப சந்தோஷப்படுவேன் பேசிக்கலாம் அவங்கெல்லாம் ஃப்ரெண்ட்ஸு ஸோ டே ஒன்லேருந்து அகைன் எல்லாரோட அப்ஜெக்டிவுமே இந்த படத்தில் ப்ரொடக்ஷன் டிசைனாக இருக்கட்டும் காஸ்டியூம்ஸ் எல்லா விஷயங்களும் என்னென்னா ரொம்ப இயல்பாக இருக்கணும் அப்படிங்கிறது தான் மிக முக்கியமான குறிக்கோளாக இருந்தது ஸோ அதை ரொம்ப கரெக்டாக கொண்டு சேர்த்த பிரவீன் அண்ட் பிரதிபாக்கு ரொம்ப நன்றி அண்டு லிரிக்ஸ் சிஸ்டர் மோகன் அண்ணா ஸோ ரொம்ப தேங்க்யூண்ணா அண்ணா சொன்ன மாதிரி முத முதல்ல படம் ஃபுல்லாக பார்த்துட்டு தான் பாட்டு எடுத்து ஆரம்பித்தார் ஸோ எடுத்து ஆரம்பிக்கும் போது நான் அவர்கிட்ட இருந்து கற்றுக்கிட்டு ஒரு மிக முக்கியமான விஷயம் என்னென்னா நான் ட்யூனாக இருக்கட்டும் எல்லாேரும் இருக்கட்டும் கதைக்கு என்ன தேவை கதைக்கு என்ன தேவைன்னு மட்டும் தான் நான் பார்த்துக்கிட்டு இருப்பேன் இப்போ பாட்டு வரிகளாக இருந்தாலும் கூட கதைக்குள்ளே என்ன தேவைப்படுது கதைக்குள்ளே என்ன தேவைப்படுது பார்த்துட்டு இருக்கும்போது அண்ணன் ஒரு வேண்டேஜ் பாயிண்டில் இருந்து அதை பார்த்தார் என்னென்னா இந்த படத்துக்கும் கதை பாட்டு தேவை இந்த படம் முடிஞ்சிருச்சுன்னா அந்த பாட்டு லைஃப் லாங் நம்ம கேட்க போகிறோம் ஸோ ஜென்ரலாக நம்ம நீங்கள் வெவ்வேறு மூடில் இருந்தாலும் அந்த பாட்டை நீங்கள் கனெக்ட் பண்ணிக்கணும் ஸோ எல்லோரும் பொதுவாக கனெக்ட் பண்ணிக்கூடிய வார்த்தைகளும் தேவைப்படுது கதை சார்ந்து இருக்கு வாய்ப்பு கதை சார்ந்த வரிகள் இருக்க இருக்குது அது ரொம்ப கரெக்டான பாயிண்ட்ல கிராக் பண்ணீங்கன்னா நான் ரொம்ப லேர்ன் பண்ணேன் அந்த விஷயத்த லவ் யூ ஸோ மச் எல்லா பாடல்களுமே அவர் தான் எழுதினாரு திடீர்னு கால் பண்ணி ஒரு அஞ்சு நிமிஷத்துல ஒரு பாட்டு என்ன டப்புன்னு எழுதி கொடுங்க அப்படிமா நான் சீக்கிரம் அப்படிமா இருடா வரேன் அப்படின்ற மாதிரி எழுதி கொடுப்பாரு தேங்க்யூ ஸோ மச் தான் அண்ட் ஷான் சார் நாங்க இந்த டீம் மொத்த டீமே ஆக்சுவலி ஷான் சாரோட மிகப்பெரிய ஃபேன் அது ஸோ இந்த ஆல்பமே உங்களுக்கு ட்ரிபியூட்டா நாங்க நம்ம இந்த படம் உங்களுக்கு ட்ரிபியூட் நாங்க நினைக்கிறோம் சார் இது எப்படி ஷான் சார் வந்தது மட்டும் ரொம்ப மிக முக்கியமானது நான் கருதுறேன் ஏன்னா நாங்கள் எல்லாருமே புதுசு மணிசாரை தவிர்த்து ரமேஷனை தவிர்த்து முகங்களும் கிடையாது அப்படி உள்ளே வரும்போது வேறு சில ப்ரோ இது மியூசிக் டேரக்டர்ஸ் மீட் பண்ணோம் அது சரியாக நிகழ முடியல ஆனால் ஷான் சார் வந்து எப்படி நடந்ததுன்னா ஷான் சார் ஃபஸ்ட்டு பண்ணுவாரான்னு நாங்கள் யாரும் நம்பலை டு பி ஃப்ரேங்க் அது ஒரு இந்த இடத்துல ஸோ ஏன்னா ஜெய்பி முடித்து சார் அடுத்த படத்துக்கான வேலைகள் இருந்தார் அது கண்டிப்பாக எல்லாருமே ஒரு பெரிய படம் தான் பிளேஸ் பண்ணுவாங்க சார்கிட்ட போனோன்னே பவுண்டு இருக்குது அப்படின்னு கேட்டார் அங்கேயே நாங்கள் எல்லாம் ஃப்ளாட்டு பவுண்டு படிச்சுட்டு கால் பண்ணி நான் அந்த படம் பண்ணுறேனாரு டே ஒன்லேருந்து இந்த படம் சரியாக நகர்ந்துட்டுருக்கா சரியாக நடக்குதாங்கிறத டே ஒன்லேருந்து இன்ன வரைக்கும் மானிட்டர் பண்ணிக்கிட்டு கூட இருக்கிறாரு சார் ஸோ தேங்க்யூ ஸோ மச் சார் பாடலாக இருக்கட்டும் சில பாடல்கள் அகைன் நான் ஷான் சார் என்ன சொல்கிறேன் எனக்கு கதைக்கு என்ன தேவை கதைக்கு என்ன தேவை கதைக்கு என்ன தேவைன்னு தான் சுற்றிக்கிட்டு இருப்பேன் சில நேரங்களில் எனக்கு ஜென்ரலாக இப்படி கொஞ்சம் வெளியே வந்து பார்க்கலாமா அப்படின்ட்டு கூப்பிட்டு காஃபி சாப்பிட போவார் சார் பதட்டமாக இருக்கீங்க விநாயகர் நீங்கள் ஃப்ரெஷராக இருக்கீங்க வாங்க காஃபி சாப்பிட்டு பாட்டு ஆரம்பிப்போம் அப்படின்ட்டு நாங்காளி பாட்டு உங்களுக்கு பிடிச்சுன்னு நினைக்கிறேன் சார் அஞ்சு நிமிஷத்தில் கம்போஸ் பண்ணி முடிச்சிட்டாரு எல்லா பாடலுமே ரொம்ப சீக்கிரமாக தான்
டப்பிங் அசிஸ்டண்ட்டாக இருந்திருக்காரு அசிஸ்டன்ட் டேரக்டராக இருந்திருக்காரு ஆர்ட்டில் வேலை பார்த்துருக்காரு ஆஃபீஸ் பாயாக வேலை பார்த்துருக்காரு குணச்சித்திர நடிகராக இருந்திருக்காரு ஜூனியர் ஆர்டிஸ்டாக இருந்திருக்காரு ரைட்டராக இருந்திருக்காரு ஸோ பன்முக கலைஞர் தான் ஆனால் அவரோட சேர்ந்து பயணிக்கும் போது வெற்றியை தாண்டி இந்த ப்ராசஸ்ஸை லவ் பண்ணுங்கிறத நான் உங்கள்கிட்ட கற்றுக்கிட்டேண்ணா அது ரொம்ப மிக முக்கியமானதாக இருக்குது மேபி அதுதான் இந்த வெற்றி சீரியஸாக இந்த வெற்றி ரொம்ப சந்தோஷத்தை தருதே தவிர ரொம்ப எக்ஸைட்மெண்ட்டை கொடுக்கல அதுக்கு ரொம்ப நன்றி நான் மேபி அதை நான் கற்றுக்காம இருந்தேன் மேபி அன்ஸ்டேபிள் ஆகிருப்பேன்னு நினைக்கிறேன் இப்போ நான் ரொம்ப ஸ்டேபிளாக இருக்கேன் உங்களால் மட்டும்தான் நான் நம்புகிறேன்னா ரொம்ப 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 நன்றி டே ஒன்லேருந்து என் கூட எல்லாருமே இது கூட இந்த டே ஒன்னில் கடைசி வரைக்கும் என் கூட பயணித்தாங்க ஃபுல் சப்போர்ட் கொடுத்தாங்க டெபியூ டேரக்டருங்கிற இப்போ அவரோட எக்ஸ்பீரியன்ஸுக்கு டெபியூ டேரக்டர் அதெல்லாம் இல்லை விநாயக் என்ன சொல்கிறீங்க இன்ஃபேக்ட் அவர் எப்படின்னா நான் ஒன் மோர் போகிறதுக்கு பார்த்துட்டு இருக்கும்போது ஏ சரி இல்லை வாடா ஒன் மோர் போயிடும் ஓகே சொல்லாடா அப்படின்றவர் ஸோ அந்த அளவு அண்ணா வந்து புரிஞ்சிருந்தார் தேங்க்யூனா லவ் யூ ஸோ மச்னா அண்ட் அடுத்து பாலசக்தி வெல் சார் நான் ஸோ பவுண்டு கொடுக்க போகும்போதெல்லாம் கையெல்லாம் கட்ட 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 நடங்கி நடுங்கிட்டே தான் போய் கொடுத்தேன் நரேஷன் பண்ணல சார் உங்கள்கிட்ட நரேஷன் பண்ண எனக்கு வரல சார் நான் பவுண்டு கொடுத்துறேன் சார் அப்படின்ட்டு தேங்க்யூ தேங்க்யூ ஒரு ஆனர் அப்படின்ற மாதிரி வந்துட்டேன் சார் பவுண்டு படிச்சுட்டு கூப்பிட்டு அப்ரிஷியேட் பண்ணார் அது ரொம்ப 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 முக்கியமானதாக இருந்தது சார் தேங்க்யூ ஸோ மச் சார் உங்கள் எக்ஸ்பீரியன்ஸுக்கு உங்களோட ஃபஸ்ட் அப்ரிஷியேஷன் தான் இந்த படத்தை நான் கரெக்டாக எடுத்துகிட்டு போக முடியும்னு நம்பிக்கை இருந்தது டே ஒன்று அதே மாதிரி முத முதல்ல ஷார்ட் எடுத்துகிட்டு ஒன் மோர் போகும்போது எனக்கு பதட்டமாகிட்டு க பக்கத்தில் திரும்புகிறேன் எல்லாட்டையும் திரும்புகிறேன் மற்ற ஆர்டிஸ்ட்டை போயிட்டு வேறு வேறு ஆர்டிஸ்ட்லாம் வேறு வேறு அதை பேசிட்டு அப்படியே சார் கிட்டக்க போகிறேன் சார் ஒரு ஒன் மோர் எப்பா வாப்பா ஒன் மோர் போடலாம் என்னப்பா என்ன போய் உனக்கு வேணுப்பா சொல்லுப்பா அப்படின்னாரு அண்ட் சார் மிகச்சிறந்த ஒரு லெஜெண்டி டேரக்டர் மானிட்டரே பார்க்க மாட்டாங்க ஏன்னா சார் கூப்பிட்டு என்ன சொன்னால் உண்மையில் பெரிய நம்பிக்கை இருக்கு நீ எடுக்கிறது தான் படம் எடு அப்படின்னாரு மானிட்டரே கடைசி வரைக்கும் பார்க்கல டப்பிங்கில் தான் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு படம் பார்த்தாரு அது அது ஒரு விஷயமே எனக்கு மிகப்பெரிய ஓகே பண்ண டேரக்டர் நம்புறதுக்கான ஸ்பேஸ் கொடுத்தது சார் தேங்க்யூ ஸோ மச் சார் அதை நான் இன்றைக்குமே மறக்கவே மாட்டேன் சார் சாரோட வேலை பார்த்தது அவ்வளோ கற்றுக்க முடிஞ்சுது இங்கே எல்லாருக்குமே ஒரு பெரிய வழிகாட்டியாக சார் இருந்தார் அதுக்கு ரொம்ப நன்றி அப்படியே அடுத்து மீதா மேம் அவங்க சொன்ன மாதிரி தான் மீட்டிங் போகும்போது அவங்களுக்கும் இந்த படம் ஓகே ஆகாது எனக்கும் ஓகே ஆகும் தான் மீட்டிங்குக்கு போனோம் ஸோ சந்திக்கும் போது சந்திச்சு இந்த உரையாடல் மிக முக்கியமானதை நான் கருதுறேன் நான் பார்த்தா ஒன் ஆஃப் த சென்சிபிள் ஆர்டிஸ்ட்லாம் அவங்க மிக முக்கியமானதை நான் நம்புகிறேன் இப்போ மணி சார் ரொம்ப கதையை புரிஞ்சுப்பாங்க ரொம்ப சென்சிபிளானவங்க இருப்பாங்க நம்ம எல்லாருக்கும் தெரியும் அதுக்கு ஈக்குவலாக அவங்களும் அந்த கதையை புரிஞ்சுக்கிட்டு இன்ட்ராக்ட் பண்ணாங்க உமன் பெர்ஸ்பெக்டிவ் அவங்க வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் இன்னும் கதைக்கு பயங்கரமாக பலம் சேர்த்துது அதுக்கு ரொம்ப 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 நன்றி கிரியேட்டிவாகவும் ரொம்ப சிறப்பாக அந்த கதாபாத்திரத்தை பண்ணியிருக்காங்க நம்புகிறேன் அது அந்த விமர்சனத்தையும் என்னால் பார்க்க முடியுது ரொம்ப நன்றி அடுத்து அம்மா எங்கள் எல்லாருக்கும் அம்மா அவங்க தான் ஸோ அம்மாவே இந்த ஸ்பாட்டில் இருந்தாங்க அது மிக முக்கியமாக இந்த இது ஒரு குடும்பமாகவே இருந்தது ஸ்கிரிப்ட் ரீடிங் ஸ்கிரிப்ட் ரீடிங்க்கு தான் அதுக்கு தேங்க் பண்ணும் ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் அதுக்கு ஸ்பேஸ் கொடுத்த ப்ரொடக்ஷனுக்கு ரொம்ப தேங்க் பண்ணும் அங்கே ஸ்பிரி ஸ்கிரிப்ட் ரீடிங் பண்ணுறதுக்காக ஒரு ஏழு நாள் ஷூட்டை தள்ளி வைக்கிறதுக்கான ஸ்பேஸை கொடுத்தாங்க அந்த ஸ்கிரிப்ட் ரீடிங் தான் இந்த ஒரு குடும்பத்தை உருவாக்குச்சு நான் நம்புகிறேன் அதுக்கு முதல்ல ப்ரொடியூசர்ஸ் எல்லாருக்கும் ரொம்ப நன்றி தாமதத்தில் சில நேரங்களுக்குலாம் ஒரு கரெக்டாக பண்ணிட்டேன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ அம்மாவுக்கு ரொம்ப ரொம்ப நன்றிம்மா நீங்கள் பண்ண இது மக்கள் தேட்டரில் பார்க்கும்போது உங்களால் அம்மா தான் கூப்பிடுறாங்க ஆடியன்ஸு ஸோ அந்த பர்ஃபார்மன்ஸே பேசும் அக்கா ஸோ எல்லாருமே எனக்கு அந்த குடும்பத்தில் ஒருத்தங்களாக தான் இருந்தாங்க குறிப்பாக இந்த கதையில் ஒரு முக்கியமான கட்டத்தில் இந்த ஜோசியர் பற்றி பேசுகிற சீனில் மகா பேசுவாங்க அதை ஃபஸ்ட்டு ரமேஷனை பேசுகிற மாதிரி தான் நாங்கள் எழுதியிருந்தோம் ஸ்கிரிப்ட் ரீடிங் பண்ணும்போது அக்காவுக்கு வந்து அது மகா தான் பேசணும் மறுபடியும் ஒரு ஒரு பையன் தான் வந்து பேசணும் ஒரு பொண்ணுக்காகன்னு கேட்டாங்க அது லிட்ரலி செருப்பால் அடித்த மாதிரி இருந்தது அதுக்கப்புறம் தான் ரீரைட் பண்ணி மணி சாரை கூப்பிட்டு டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டு எழுதணும் தேங்க்யூ ஸோ மச்கா அந்த சீன் நீ கை தட்டும் போது அதுக்கான கிரெடிட்ஸ் உங்களுக்கு தான் அந்த மணியன் அந்த படத்தில் கூடுதல் திரைக்கதை எழுதி கொடுத்துருக்காங்க அது அது பண்ணதுமே ரொம்ப சுவாரஸ்யமான தரணும் கிட்டத்தட்ட டுவெல்த்து ட்ராஃப்ட் எழுதி முடிச்சுட்டு தான் மணியன்ட்ட முத முதல்ல போய் கொடுத்தேன் படித்து முடிச்சுட்டு ரெண்டு மூணு இடத்துல மட்டும் டவுட் இருக்குடா ரெண்டு மூணு இடத்துல கேரக்டர் இஷ்யூஸ் இருக்குன்னு நாங்கள் ஷூட்டிங் போகிறதுக்கு மட்டும் ஒரே டிராஃப்ட் மட்டும் ரொம்ப அவசரமாக பண்ணும் அந்த டைமில் கூட இருந்து பண்ணி கொடுத்தாங்க தேங்க்யூ ஸோ மச்னா
ஒரு நாலு சீனாக இருந்தாலுமே அந்த ஸ்கிரிப்டை படிச்சுட்டு அந்த நாலு சீனோட இன்டென்சிட்டி புரிஞ்சுட்டு ரொம்ப அழகாக பண்ணி கொடுத்தாரு ஸோ அந்த லேயர் அது ரொம்ப சரியாக ஒர்க் பண்ணிச்சுன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ தேங்க்யூ ஸோ மச் பக் சார் இது எல்லாரையும் நான் சொல்லிட்டேன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ ஸோ எல்லாரையும் நான் சொல்லிட்டேன் இங்கே படத்தில் டிஐடி வெங்கட்டா இருக்கட்டும் இந்த படத்தில் வேலை பார்த்த எல்லாருமே எல்லாருக்குமே ரொம்ப 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 நன்றி இந்த படத்தை ரொம்ப கரெக்டாக சேர்த்து அதை வெற்றி படமாக மாற்றி கொடுத்த உங்கள் எல்லாருக்கும் குட் நைட் டீம் என்னைக்கு நன்றி பண்ணிட்டு இருக்கு தொடர்ந்து என்னோட முதல் படம் தொடர்ந்து எனக்கு சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ ஸோ மச் தேங்க்யூ நல்ல எல்லாருக்கும் வணக்கம் ஒரு நாலு நாளைக்கு முன்னாடி இதே இடத்துல கூடி இருந்தபோது வெறும் பத வெறும் படப்படப்பும் பதட்டம் இங்கே எல்லாருக்குமே கிட்டத்தட்ட எனக்கெல்லாம் ஃபீவர் ஸோ அந்த இடத்துல நின்றுட்டு இந்த இந்த ஷோ என்ன ஆக போகுது அப்படிங்கிற பதட்டத்தோடு நின்று பார்த்துட்டு இருக்கும்போது இந்த படம் இந்த படத்தை நீங்கள் எல்லாரும் ரிசீவ் பண்ண விதத்தை வச்சு தான் இந்த படத்தினுடைய வெற்றி தீர்மானிக்கப்பட்டது முத முதல்ல நீங்கள் கைத்தட்டி சிரித்து இந்த படம் ரொம்ப நல்லா இருக்குன்னு சொல்லி இன்டர்வியூவில் வந்து எங்கள் எல்லாருக்கும் சொன்னது போது தான் நாங்கள் எல்லாருமே ரொம்ப என்ன சொல்கிறது கிட்டத்தட்ட பெருமூச்சு விட்டு அதுக்கப்புறம் தான் நிஜமாகவே போன உயிர் திரும்பி வந்துச்சுன்றது வந்து அங்கே தான் ஊர்ஜிதமானது முதல்ல உங்கள் எல்லாருக்கும் ரொம்ப நன்றி ஏன்னா இதை நீங்கள் இந் இந்த அளவுக்கு பர்ஸ்னலாக எடுத்துக்கிட்டு இவ்வளோ தூரம் ஒரு சின்ன படத்துக்காக நீங்கள் சப்போர்ட் பண்ணி உங்கள் ஹானஸ்டான ரிவ்யூவை எழுதலைன்னா இந்த படம் வந்து இந்த படத்தினுடைய வெற்றி இப் இந்த அளவுக்கு தீர்மானிக்கப்பட்டிருக்காதுங்கிறது நிதர்சனமான உண்மை ஒன்று இரண்டாவது இந்த படத்தை ஜென்ரலாக நான் சக்தி சாருக்கு வந்து முதல்ல நன்றி கடன் பட்டிருக்கேன் ஏன்னா இது எங்கள் அசோசியேஷனில் ரெண்டாவது படம் முதல் படம் சில்லுக்கருப்பட்டி நாங்கள் கிட்டத்தட்ட சில்லுக்கருப்பட்டி சமயத்தில் ஒரு சின்ன படம் இது என்ன ஆக போகுதுங்கிற பா அப்படிங்கிற பதட்டத்தை ஆனால் வெறும் நல்ல படம் பண்ணோன்ற நம்பிக்கை மட்டும் இருந்து ஒன்றும் பிரயோஜனம் இல்லை அது அது என்ன ஆக போகுதுங்கிற ஏக்கத்தோடு இருந்தபோது சார் தான் வந்து முதல்ல கை கொடுத்து அந்த படத்தை வந்து ரிலீஸ் ரிலீஸ் பண்ணி கொடுத்தாங்க ரெண்டாவது அதே அதே மாதிரி அதே ஏக்கத்தோடு இருந்தப்போ வெறும் நல்ல படம் பண்ணியிருக்கோம் அப்படிங்கிற ஏக்கம் மட்டுமே இருந்தபோது கவலைப்படாதீங்க நான் இருக்கேன்னு சொல்லி கை கொடுத்தேன் ரெண்டாவது தடவையும் அதை நிகழ்த்தி காட்டினதுக்காக ரொம்ப நன்றிங்க சார் முதல்ல இந்த கதை வந்து நான் ஒரு நாள் வந்து வேற ஒரு நரேஷன்ல இருந்த கேட்டுட்டு இருந்தேன் அப்ப முடிச்சுட்டு வெளியில வரும்போது ரமேஷ் தான் போன் பண்ணான் ராணுவ ரமேஷ் வந்து கிட்டத்தட்ட ஷார்ட் பிலிம் சமயத்துல இருந்தே அந்த வாய்ப்பு தேடுற சமயங்கள்ல இருந்தே ஃப்ரெண்ட்ஸ் அப்ப எனக்கு ரமேஷ் தான் போன் பண்ணா மாமா இப்படி ஒரு கதை இருக்குது கேளு அப்படின்னு சொன்னாப்ல சோ நான் சொன்னேன் சரி ஓகே நான் போய் கேட்கிறேன் அப்படின்னு சொன்னேன் அப்ப விநாயகர் முதல்ல மீட் பண்ண மீட் பண்ணும்போது அவர் கதை சொன்ன விதம் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருந்தது ஏன்னா நம்ம உன்னை போல் ஒரு படத்தில் ஒரு டேபிள் மேலே லேப்டாப்பு அப்புறம் ஃபோனு இந்த மாதிரி நிறைய கேட்ஜெட்ஸ்லாம் பரப்பி வச்சுக்கிட்டு உட்காருங்க அப்படின்னாரு ஃபஸ்ட்டு கதை சொல்ல ஆரம்பிக்கும் போது அப்படியே கரெக்டாக நிறுத்திடுவார் இந்த இடத்துல அப்படியே வெயிட் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு மியூசிக் போடுவார் இப்போ அந்த மியூசிக் ஓடிகிட்டே இருக்கும் ரூமில் அதுக்கேற்ற மாதிரி அந்த மியூசிக் மேலேயே கதை சொல்லுவார் அப்புறம் அந்த மியூசிக் கட் பண்ணுவார் கட் பண்ணிவிட்டு திருப்பி இன்னொரு சீன்லேருந்து ஆரம்பிப்பார் எனக்கு இந்த கதையினுடைய இவர் முக்கியமாக அந்த கதையை புரிஞ்சு வச்சுருக்கிற கிளாரிட்டி தான் வந்து நான் அந்த படத்தை அக்செப்ட் பண்ணுறதுக்கான முதல் பாயிண்ட் ஃபஸ்ட்டு அப்புறம் ரெண்டாவது அந்த கதையை வந்து அவர் இப்போ முதல் படம் எடுக்க போகிறாரு இந்த ப்ரெஷரை எப்படி தாங்கிக்க போகிறாரு அப்படின்னு சொல்ல போகும்போது அவர் வந்து இந்த ப்ரெஷரை எக்ஸிக்யூஷனில் வந்து எந்த வகையிலையும் இன்ட்ரூஷன் பண்ணவே விடலை அவர் வந்து அந்த ப்ரெஷரை தாங்கிக்கிட்ட விதம் வந்து எனக்கு அவ்வளோ இன்ஸ்பைரிங்காக இருந்தது மூன்றாவது அவர் கொலாபரேஷனுக்கு என்றைக்கும் நோ சொன்னதே கிடையாது இந்த படத்தில் இப்போ இப்போ அவர் சொன்னது இருக்கு அக்கா சொன்னாங்க அந்த சீனுக்காக அந்த சீனையே மாற்றினது இருக்குல்ல இவங்க யார் இவங்க வந்துட்டு சொல்லுவாங்க நான் சீனை மாற்றி எழுதணுமான்ற எந்த கேள்வியும் கிடையாது நடிகர்கள் எல்லாரும் தைரியமாக அவர்கிட்ட போய் எனக்கு இப்படி ஒன்று தோணுது இதை நான் பண்ணலாமா அப்படின்னு சொல்லி கேட்க முடியும் ஸோ இந்த மூணு குவாலிட்டியும் நிஜமாக விநாயகம் உங்கள் உங்கள் உங்களுடைய லைஃபுக்கு மிகப்பெரிய உறுதுணையாக இருக்கு போது அப்புறம் இந்த படத்தினுடைய ப்ரொடியூசர்ஸ் இவங்க நிறைய பேர் வந்து இவங்ககிட்ட நோ சொல்லியிருக்காங்க எதுக்கு இவங்கள மணிகண்டன் வச்சு எடுக்க வேண்டுமா அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்களா அவரே என்கிட்ட வந்து சொல்லியிருக்கா இப்படிலாம் சொல்கிறாங்க அப்படின்னு சொன்னோடனே நானுமே சொன்னேன் வேணுமா பார்த்துக்குங்க அப்படின்னு சொல்லி சொன்னேன் அவர் வந்து இல்லை இல்லை நாங்கள் கான்ஃபிடென்ட்டாக இருக்கோம் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாங்க முதல்ல என் மேலே வச்ச கான்ஃபிடென்ஸுக்கு முதல்ல ரொம்ப நன்றி மகேஷ்ராஜ் சாருக்கும் சரி யுவராஜ் சாருக்கும் சரி முதல்ல என் மேலே வச்ச கான்ஃபிடென்ஸ் எனக்கே கிடையாது என் மேலே இப்
ஸ்கிரிப்ட் ஸ்டேஜஸ்லேருந்தே அவர் எங்கள் கூடவே இருந்தார் பரத் ரொம்ப நன்றிங்க பரத் ஏன்னா இது பொதுவாக வந்து ஒரு ஈஸியாக ஒரு படத்தில் வந்து டயர்ட்னஸ் வந்துடும் ஒரு 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 பீரியட் ஆஃப் டைமில் ஒரு படத்தில் வேலை பார்க்கும்போது டயர்ட்னஸ் வந்துடும் அந்த ஆளெலாம் ரெண்டாயிரம் வாட்டி பார்த்துருப்பாருன்னு நினைக்கிறேன் எங்கே இருக்கீங்கன்னு கேட்குறேன் ஒய்ஃபோட படம் பார்த்துட்ருக்கேங்கிறாரு இது இன்னும் எத்தனை வாட்டி தான் பார்ப்பாருன்னு தெரில பட் அந்த படத்தில் இன்னும் இன்ட்ரெஸ்ட் குறையாமல் இருந்ததில் ரொம்ப சந்தோஷம் ரொம்ப முக்கியமான குவாலிட்டியாக நான் பார்க்குறேன் அப்புறம் ஜெயன் சார் ஜெயன் சார் பற்றி சொல்லணும் ஏன்னா படத்தில் ரொம்ப லேட்டாக வந்து ஜாயின் பண்ணார் இந்த படத்தில் அப்போ நான் நான் கேட்டேன் இது இப்போ படத்தினுடைய நம்ம நம்ம வந்து ஒரு சிங்கில் இருக்கோம் இவ்வளோ நாள் இப்போ திடீர்னு பத்து நாளுக்குள்ளே வந்து இவரால் சிங்க் ஆகிட முடியுமா பேசவும் மாட்டேங்கிறாரு பேச்சும் வர குட் மார்னிங்கை தவிர்த்து பேசுன வேறு எதுவுமே பேச ரைட்டு சார் லெஃப்ட்டு சார் இதை தவிர்த்து பேசுனதே கிடையாது என்னன்னு சொல்லி யோசிக்க போகும்போது அவருடைய சின்சியரிட்டி மட்டும்தான் பேசிச்சே தவிர்த்து அவர் பேசுனதே கிடையாது இன்றைக்கு வரையும் நாங்கள் வந்து எங்களுக்கு வந்து எங்கள் மேலே ரொம்ப பெரிய கரிசனம் உண்டு எங்கள் டேரக்டருக்கு எப்படின்னா காலையில் ஆறு மணி கூப்பிட்டு அடுத்த நாள் காலையில் ஆறு மணி வரைக்கும் ஷூட் பண்ணுவார் அதை வந்து எங் நாங்கள்லாம் வந்து டோட்டலாக வா வாட்டி வதங்கி இருந்த சமயத்தில் ரெண்டு மணிக்கு அப்புறம் இவர் உட்காந்து அந்த ஷாட்டில் இப்படி ஒன்று இருக்குது சார் அது என்ன பண்ணலான்னு சொல்லிட்டு போய் வீட்டுக்கு போங்கயான்னு சொல்லிட்டு நான் நான் சொல்லிட்டு இருப்பேன் அப்போ அந்தளவுக்கு பேஷனை மட்டுமே உள்ளுக்குள்ளே வச்சுட்டு இருக்கிற ஒரு ஆளாக வந்து நான் ஜெயின் சாரை பார்த்தேன் சார் ரொம்ப நன்றிங்க சார் இந்த படத்துக்குள்ளே வந்ததுக்காக அப்புறம் இந்த படத்தினுடைய ஆர்ட் டைரக்டர் ஆர்ட் டைரக்டர் சார் வந்து நான் வந்து ரொம்ப நாளாக தேடிட்டு இந்த ஆர்ட் டைரக்டர் எங்கெங்க ஸ்பாட்டுக்கே வரலையா வரலையான்னு ஒருத்தர் வந்து ஒரு எமரி ஷீட் வச்சு செவுத்து வேகமாக தேடி மேலெல்லாம் சொன்னா சார் நான் சார் நான் சார் ஆர்ட் டைரக்டர் அப்படின்னாரு எனக்கு வந்து இல்லை நான் நினச்சேன் ப்ராமிஸாக இவர் தானே ஆர்ட் டைரக்டர் டேரக்டர் ஆ அவர் தான் அப்படின்னாரு நான் இது வரைக்கும் ஸ்பாட்டில் ஒவ்வொரு நாளும் பார்க்கும்போது இதுவரை இப்போ எனக்கு தெரிஞ்சு இன்றைக்கி மட்டும்தான் மேலே சுண்ணாம்பு இல்லாமல் நான் பார்த்தது அவர் முகத்தே இன்றைக்கி தான் நான் பார்க்குறேன்னே நான் அந்த அளவுக்கு கொடூரமான பேஷனோடு இந்த படத்துக்காக வேலை பார்த்தார் ரொம்ப நன்றிங்க சார் உட்காருங்க அப்புறம் இந்த படத்தினுடைய இன்னொரு நம்பிக்கை வந்து நான் சொல்கிறேன் நானும் விநாயகம் வந்து இந்த ஸ்கிரிப்டை வந்து ஒர்க் பண்ணும்போது பொதுவாக ப்ரொடியூசர்ஸ்க்கு வந்து என் மேலே எவ்வளோ நம்பிக்கைங்கிறதுக்காக இந்த விஷயத்தை சொல்கிறேன் நாங்கள் ஃபைனல் ட்ராஃப்ட் நாங்கள் வந்து நானும் அவரும் ஒர்க் பண்ணி முடிக்கிற சமயத்தில் கூட எங்கள்கிட்ட என்ன என்ன மாற்றிருக்கீங்க என்ன முன்னாடி சொன்ன ட்ராஃப்ட்லேருந்து எதுவும் மாறியிருக்கா இது வரைக்கும் இப்போ ஃபைனல் படம் முடிக்கிற போது தான் அவருக்கே தெரியும் படம் என்னவாக ஆயிருக்குன்னு நான் எனக்கு தெரிஞ்சு இப்படி ஒரு ட்ரஸ்ட்டை வந்து நான் வந்து ஒரு ப்ரொடியூசராக இன்னொரு டீம் மேலே வைப்பனாங்கிறது சந்தேகம் முதல்ல ரொம்ப ரொம்ப நன்றி தெளிவா என் மேலே அப்படியான எங்கள் மேலே அப்படியான ஒரு நம்பிக்கை வச்சதுக்கு ரொம்ப நன்றி அப்புறம் நான் சக்தி சாரை பற்றி சொல்லணும் முத முதல்ல என்ன அவர் தான் கூப்பிட்டு இப்படி ஒரு கதை இருக்குது தலைவா அப்படின்னு சொல்லுவார் விநாயகர் சொன்ன மாதிரி தான் எந்த எக்ஸைட்டேஷனுமே இல்லாமல் ஆசிஃப் ஒரு மனோதத்துவ நிபுணர் மாதிரி உங்களுக்கு இப்போ மூணு வயசு இப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணிட்டு இருந்தீங்கன்ற லெவலுக்கு கேட்பார் பட் அதே அவருடைய சப்போர்ட் வந்து இப்போ லைக் ஒரு படம் பண்ணிட்டோம் அப்படிங்கிறது இல்லாமல் அந்த படத்தை எப்படி கொண்டு போய் சேர்க்கணுங்கிற இடத்துல வந்து கண்டினியூஸாக வந்து வேலை பார்த்துட்டே இருந்தார் ரொம்ப நன்றி தலைவா அப்புறம் இந்த படத்தில் எக்கச்சக்க டெக்னீஷியன்ஸுடைய கான்ட்ரிபியூஷன் வந்து பயங்கர என்ன சொல்கிறது ரொம்ப ட்ரெமெண்டஸான கான்ட்ரிபியூஷன் நான் நினைக்கிறேன் முக்கியமாக ஸ்டார்டிங் ஃப்ரம் அசிஸ்டன்ட் டேரக்டர்ஸ் நான் அவங்கள்ட்டே சொல்லுவேன் டே உங்கள் வீட்டில் எதுவும் கேட்கலையா தேடலையா உன்னைய அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஏன்னா கண்டினியூஸாக இந்த படத்துக்காகவே தங்களை அர்ப்பணிச்சுக்கிட்ட அசிஸ்டன்ட் டேரக்டர்ஸாக இருக்கட்டும் அசிஸ்டன்ட் சினிமோட்டோகிராஃபர்ஸாக இருக்கட்டும் காஸ்டியூம் அசிஸ்டன்ஸாக இருக்கட்டும் மேக்கப்லேருந்து எல்லாருமே கிட்டத்தட்ட இந்த படத்தில் வந்து எவ்வளோ தூரம் அவங்க இன்வால்வ் ஆகிருந்தாங்கன்னா நான் அங்கே வந்து வேறு ஒரு சீரீஸ் நடிக்க போகும்போது அந்த ப டெக்னீஷியன் வந்து அங்கே போயிருந்தார் அவர் ஏன்னா இவர் சொன்னார் உங்கள் அப்படி ஒரு படம் எடுக்கிறீங்களாமே சூப்பராக இருக்காமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்களா வந்து அந்த ஷூட்டிங் ஸ்பாட்ஸில் எவ் எவ்வளோ சிலாகிச்சாங்கிறத மற்ற இடங்களில் சொல்ல ஆரம்பித்தாங்க ஸோ அவங்க எல்லாருக்குமே நான் நன்றி கடன் பட்டிருக்கேன் இந்த படத்தை இவ்வளோ பர்சனலாக எடுத்துக்கிட்டதுக்காக கம்மிங் டு இந்த ஆக்டர்ஸ்க்கு வரும்போது முதல்ல இந்த ஃபஸ்ட்டு நான் எங்கள் குடும்பத்திலேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுறேன் ரமேஷ் மாமா தெரியும் நானும் ஒன்றும் வந்து கிட்டத்தட்ட இப்போ ரூமராக வந்து நாங்கள் ஏதோ ரொம்ப ஃப்ரெண்ட்ஸு அப்படின்லாம் சொல்லிட்டு இருக்காங்க நாங்கள் அதெல்லாம் கிடையவே கிடையாது அவன் 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 வந்து அப்படி சொல்லிட்டு தெரியலாம் போல நாங்கள் ஏதோ ஃப்ரெண்ட்ஸுன்ட்டு நான் கிண்டலுக்காக சொன்னேன் பட்
எந்த சமயத்துலேயும் வந்து என்னை வெளியில் விட்டு கொடுக்காத ஒரே ஆளுன்னு வந்து நான் சினிமாவில் கிடச்ச மிக முக்கியமான அதே சமயத்தில் என்னை கண்டினியூஸாக என்கரேஜ் பண்ணிகிட்டு இருக்க ஒரு ஆள் வந்து ரமேஷ் இந்த படத்தில் எப்படி என்னை நான் எதனா பிரச்சனைனா நான் ஒரு கோ டு பர்சனாக எனக்கு யார் இருக்கா இங்கே சினிமாலன்னு பார்த்தீங்கன்னா எப்படி சேதோனா எனக்கு எப்படியோ அதே மாதிரி தான் ரமேஷுமே ஸோ ரமேஷ்க்கு மொ ரமேஷ்னால தான் நான் இந்த படத்துக்குள்ளேயே வந்தேன் ஃபஸ்ட்டு அப்புறம் அக்கா அக்கா வந்து கிட்டத்தட்ட எங்களுக்கு வந்து எப் எப்படியான பாண்டிங்னால் நான் ஷூட்டிங் ஸ்பாட்டில் கேட்பேன் இவங்கக்கிட்டே அக்கா எனக்கு வந்து இந்த புளியோதரை சாப்பிடணும் போல் இருக்குன்னா அடுத்த நாள் வந்து உடனே புளியோதரை பண்ணி எடுத்து தருவாங்க அதே போல் அம்மா அம்மா வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு தடவை எனக்கும் ரமேஷ்க்கும் வந்து கேரவனில் சரியான ஃபைட்டு அம்மா வந்து என்னை வந்து நிஜமாகவே அதாவது ஸ்பாட்டில் அடித்ததெல்லாம் விட்டுருங்க என்னை வந்து பலாரண உக்கார் உக்கார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கிட்டத்தட்ட ஒரு அம்மாவாகவே மாறிட்டாங்க அவங்க அப்புறம் இந்த படத்தில் ஆர்த்தின்னு சொல்லி என் தங்கச்சியான் நடித்தவங்க அவங்களும் சரி அவங்க இவங்க எல்லாருமே இந்த இந்த இப்போ நானும் ரமேஷும் வந்து ரெண்டு முன் முன் நாள் தெரிஞ்ச ஃப்ரெண்ட்ஸ் அதனால் பாண்ட் ஆகிறதுல பிரச்சனை இல்லை பட் எல்லாரும் வந்து இந்த ஃபேமிலியாக பாண்ட் ஆனதுக்காக ஏன்னா அந்த பாண்டிங் தான் படத்தில் நிஜ ஃபேமிலியாக ரிஃப்ளெக்ட் ஆச்சு முதல்ல அவங்க எல்லாருக்கும் ரொம்ப ரொம்ப நன்றி தெரிவிச்சுக்கிறேன் அண்டு பாலாஜி சார் நான் சினிமாவுக்கு வந்ததில் மிக முக்கியமான சில ரீசன்ஸில் ஒரு ரீசன் வந்து தண்டட்டி கருப்பாய்ங்கிற காதலில் வந்து அந்த பாட்டு அந்த பாட்டை வந்து நான் அப்போ வந்து கேபிள் சேனலில் அந்த பாட்டு கண்டினியூஸாக போட்டுக்கிட்டே இருப்பாங்க அப்போ நான் வந்து ஒரு பாட்டுக்கான மான்டாஜை வெறும் அந்த ஊரில் ந நடக்கிற நிகழ்வுகள் போதும் அந்த பாட்டை இவ்வளோ இன்ட்ரெஸ்டிங்காக சொல்லிட முடியுங்கிற வெ அப்படிங்கிற நினப்பை வந்து எனக்கு மொத முதல்ல விதைச்சவர் வந்து சார் அவருடைய படங்கள் பார்த்து எவ்வளோக்கு எவ்வளோக்கு எவ்வளோ வந்து இவ்வளோ ஸ்ட்ராங்கான கண்டென்ட்டை கிரியேட் பண்ணவர் ஆனால் அப்படி அதுக்குண்டான பிஹேவியரை என்றைக்குமே அவர் வளர்த்துக்கல டே நான் சாதிச்ச வேண்டாம் நான் இப்படியான பாத் பிரேக்கிங் ஃபிலிம்ஸை கொடுத்தவேன் கொஞ்சம் எட்டன் இல்லை அப்படிங்கிற எந்த இடத்துக்குமே எங்களையோ எங்கள் 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 குழுவில் இருக்க யாரையுமே அவர் ட்ரீட் பண்ணது கிடையாது இப்போ வரைக்கும் இப்போ நீங்கள் கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாடி இந்த ப்ரெஸ் மீட் ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி நான் வரேன் அப்படியே கையில் அகல விரிச்சு என்ன அணைச்சிக்கிட்டார் அது மாதிரி தான் இந்த இந்த படத்தில் இருந்த ஒவ்வொருத்தரையும் அவர் ட்ரீட் பண்ணார் இப்போ வரைக்குமே நான் அவரை பார்த்ததுக்கப்புறம் ஓ நம்மளுக்கும் வந்து அடுத்து நம்ம ஏதாவது ஆணவம் எட்டி பார்க்காம இருக்கிறதுக்கு நம்மளுக்கு ஒரு இமேஜ் வேணும்னா அது சார் தான் அப்படின்னு சொல்லி நான் எனக்கு நான் உணர்த்திக்கிறதுக்கான ஒரு முகமாக சாரை பார்க்குறேன் அப்புறம் கௌசல்யா மேம் கௌசல்யா மேம் வந்து நான் ரொம்ப டப்பிங்கில் நான் நிறைய கஷ்டப்படுத்தியிருப்பேன் அவங்கள பட் ஆனால் அப்படி இருந்துமே அவங்க வந்து எந்த வகையிலுமே வந்து முகத்தை சுழிச்சிக்காமல் எங்களுக்காக நிறைய வேலை பார்த்து கொடுத்தாங்க ரொம்ப நன்றிங்க மேடம் தேங்க்யூ அப்புறம் மீதா மீதா வந்து ஜென்ரலாக ஒருத்தவங்களுக்கு வந்து இவ்வளோ சின்சியாரிட்டி இருக்குமா அப்படின்றது வந்து ரொம்ப வியப்புக்கான விஷயம் ஏன்னா ஜென்ரலாக நான் வந்து இப்போ இதுக்கு முன்னாடி ஜெய்பீமில் லிஜோ இருக்காங்க ஆறு இதுக்கு முன்னாடி அஞ்சலி அவங்க கூடலாம் ஒர்க் பண்ணும்போது அவங்க அவங்க வந்து இந்த கேரக்டரை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிட்ட விதம் வந்து ஏன்னா அந்த கேரக்டர்லேயே அவ்வளோ டெப்த் இருந்தது அதனால் வந்து அது நீங்கள் அவ்வளோ தூரம் கோ த்ரூ பண்ணணும் பண்ணால் தான் அந்த கேரக்டர் வரும் பட் இந்த கேரக்டர் அவ்வளோ ஹெவியான கேரக்டராக இல்லை பட் அப்படி இருந்தும் இந்த இதை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிட்டு அதை பர்ஃபார்ம் பண்ண விதம் வந்து ரொம்ப அவுட் ஸ்டாண்டிங் ஒரு நாள் கூட ஒரு நாள் கூட இன்னைக்கு என்ன சீனு என்ன எடுக்கிறாங்க அப்படின்னு வந்து கேட்டதே கிடையாது அவங்க லைன் ரிஹர்ஸ் தரோவா மனப்படமா தெரியும் எப்படி பர்ஃபார்ம் பண்ணுங்கிறத ரிஹர்ஸ் பண்ணிட்டு தான் வருவாங்க அவ்வளோ ப்ரொஃபஷனலிசம் வந்து ரொம்ப இன்ஸ்பைரிங் அது தேங்க்யூ ஸோ மச் மீதா ரொம்ப ரொம்ப நன்றி அப்புறம் வந்து ஐயா மோகன் ராஜா ஐயா பற்றி நான் சொல்லணும் இந்த படத்தில் வந்து மோகன் லைஃப்பில் நைட்டிங்கேல் பாடு நான் நினச்சேன் ஓ என்னைய பற்றி கேரக்டர் பற்றி எழுதியிருக்காருன்னு அப்புறம் தான் புரிஞ்சு அவர் பேர் மோகன் அதனால் அவர் வந்து எழுதி தன்னை பற்றி தானே எழுதி கொண்டாருன்றது அப்புறம் தான் புரிஞ்சு பட் இருந்தாலும் இந்த படத்தில் எக்கச்சக்கமான வரிகள் பெரிய பெரிய தத்துவங்களை ரெண்டு வரியில் ரெண்டு வரியில் அவ்வளோ அழகாக பிர பிரதிபலிச்சிருந்தார் அவருடைய வார்த்தைகளை இன் இன்னொன்று அவருடைய ஹைக்கு புத்தகத்தை வந்து நான் சீக்கிரமாக வெளியிடணும்னு கேள்விப்பட்டிருக்கேன் ரொம்ப எக்ஸ்ட்ராடினரி ஹைக்குவை வந்து வச்சுருக்கார் தனக்குள்ளே எனக்கு ஒரு நாள் பாண்டி பஜார் பிளாட்ஃபார்மில் சொல்லி காமிச்சார் நேரம் இருக்குங்களண்ணே எனக்கு வந்து நான் அவர் வந்து அதுக்கு முன்னாடி கிட்டத்தட்ட பத்து வருஷத்துக்கு பத்து வருஷம் இருக்குமா பத்து வருஷத்துக்கு முன்னாடி ஒரு மியூஸ் டேட்டர் ஒருத்தர் அவர் அவரோட ரூமில் வந்து வாய்ப்பு தேடிட்டு வெயிலாக இருந்ததுன்னா அங்கே யாரும் வேணா போய் தூங்கலாம் அந்த ரூமில் வந்து நானும் அவரும் வந்து அப்படி தான் பழக்கம் அதுக்கப்புறம் வந்து நாங்கள் ரெண்டு பேரும் ஒன்றா சேர்ந்து 
இந்த படம் பண்ண முடியாதுன்னு சொன்னபோது எங்களுக்காக இந்த படத்தை பண்ண பண்ணி அது வந்து ஒத்துக்கிட்டதுக்காக ஏதோ சும்மா அப்படின்னு இல்லாம அவ்வளோ எஃபர்ட் அந்த படத்துக்காக போட்டதுக்காக ஐயா என்றென்றைக்கும் நன்றி கடன்பட்டிருக்கிறோம் இது இப்படி இந்த படம் வந்து எல்லாரும் தங்கள்கிட்ட இருந்த ஒரு சொன்ன மாதிரி ஒரு ஒரு செங்கலா எடுத்து 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 ஒரு சின்ன கட்டணம் கட்டி முடிச்ச பிற்பாடு அது வந்து தங்களோட வீடா அந்த நீங்களும் சரி ஆடியன்ஸும் சரி அது அவங்க தங்களோட வீடா எல்லாரும் வந்து கனெக்ட் பண்ணிக்கிட்டு இருந்தோம் எங்களோட மெசேஜஸும் சரி ஒவ்வொரு ஷோவோட ரெஸ்பான்சஸும் சரி இந்த படத்துக்காக வந்து நாங்கள் நாங்கள் பட்ட கஷ்டங்கள் இவங்க சொல்லியிருக்காங்க நாங்கள் எல்லா படமும் கஷ்டம் தான் படுறோம் பட் இந்த படத்துக்கான இது என்னென்னா வெறும் ஒர்க் மட்டும் இல்லாமல் ஐயோ இது சரியாக வந்துருமான்ற ஏக்கமும் கூடுதல் கஷ்டத்தை கொடுத்தது அது எல்லா மலை மாதிரி இருந்தது எல்லாம் பனித்துளி மாதிரி தூக்கி அடித்த எல்லாருக்கும் சரி ரொம்ப 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 நன்றி கிடம்பட்டிருக்கேன் தேங்க்யூ ஸோ மச்